हेलो फ्रेंड्स दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से जल्दी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों ऐसा करने से हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले तो शुरू करते हैं वीडियो कैसे हो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई तो जेम्स बॉन्ड का किरदार कितना लोकप्रिय है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले 60 वर्षों में 25 फिल्में इस किरदार को लेकर बन चुकी हैं नो टाइम टू डाई जेम्स बॉन्ड के किरदार को लेकर बनाई गई पच्चीसवीं फिल्म है जिसमें एक बार फिर डेनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड के किरदार में है वे पांचवी और अंतिम बार यह किरदार निभा रहे हैं डैनियल ने इसके बाद जेम्स बॉन्ड बनने से इनकार कर दिया नो टाइम टू डाई की सीरीज लंबे समय से अटकी हुई है कोविड 19 ने रास्ता रोक रखा था लेकिन अब भारत में यह फिल्म 30 सितंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिली थी तो फिल्म लगभग 300 मिलियन डॉलर के बजट में तैयार हुई जिसके आधार पर भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है इस बार की कहानी में दिखाया गया कि अनसर्ट स्टावरो ब्लॉफेल्ड के कब्जे के पांच साल बाद जेम्स बॉन्ड ने सक्रिय सेवा छोड़ दी उनके दोस्त और सीआईए अधिकारी फेलिक्स लीटर ने उनसे संपर्क किया जो एक लापता वैज्ञानिक वाल्डो ओब्रुचेव की खोज में मदद चाहते हैं तो जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ओब्रुचेव का अपहरण कर लिया गया तो बॉन्ड को एक ऐसे खलनायक का सामना करना होगा जिसकी योजनाओं से लाखों लोगों की मौत हो सकती है तो नो टाइम टू डाई छह साल बाद जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म आई नो टाइम टू डाई इस सक्सेसफुल सीरीज की 25वीं फिल्म है और बतौर बॉन्ड डेनियल क्रेग की आखिरी अपनी अंतिम बॉन्ड फिल्म में क्रेग ने जान डाल दी और यह फिल्म उन्हें शानदार सलामी देती भी दिखती है तो ट्रेडमार्क बॉन्ड फिल्म की तरह नो टाइम टू डाई भी दर्शकों को पहले एक्शन सीक्वेंस से बांधे रखती है हालांकि दो घंटे तरतालीस मिनट की ये अब तक की सबसे लंबी बॉन्ड फिल्म है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि डैनियल क्रेग और डायरेक्टर कैरी फुकुनागा ने अब तक की शायद सबसे बेहतरीन बॉन्ड फिल्म डिलीवर की है तो जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस खूब सारा रोमांस धमाका और धोखा जानदार डायलॉग्स नए नए गैजेट्स और क्रॉस एज ऑफ दीट सस्पेंस का ये भरपूर कॉकटेल है कुल मिलाकर यूं समझे कि मजा आ जाएगा तो फिल्म में रिटायर हो चुका एजेंट बॉन्ड दुनिया के एक ऐसे कोने में सुकून की जिंदगी बसर कर रहा होता है लेकिन जब दुनिया पर एक खतरनाक बायो हथियार का खतरा मंडराता है तो वो दुनिया को बचाने के लिए लौट आता है पर इस बार वो बतौर फ्रीलांसर काम करता है जानते हैं क्यों क्योंकि क्रेग की गैर मौजूदगी में एम एम आई सिक्स ने एक नया जीरो जीरो सेवन को जो चुन लिया है यह सुपर एजेंट एक महिला है नाम है रॉनी बड़ी मुश्किल से क्रेग ने यह फिल्म एक्सेप्ट की थी लेकिन नो टाइम टू डाई में क्रेग की परफॉर्मेंस उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है रामी मलिक हनीबल नेमेसिस के रूप में विलेन के किरदार में अच्छे लगते हैं हालांकि इसे और मजबूत किया जा सकता था बाउंड की असिस्टेंट के रूप में एना ने अरमान का रोल भी बढ़िया है तो वही लशाना लिंच नई जीरो जीरो सेवन के रूप में अच्छी लगती हैं साथ ही लोगों के जहन में कई सवाल भी छोड़ जाती हैं तो भाई कुल मिलाकर ये 2015 के बाद ये पहली बॉन्ड फिल्म आई है जो डेनियल क्रेग को ग्रैंड फेयरवेल दे रही है अगर आप जीरो जीरो सेवन के फैन हैं तो फिल्म आपको कतई निराश नहीं करेगी सिनेमाघरों में आप इसका मजा ले सकते हैं पर देखना होगा कि महामारी के बाद थिएटर्स में कितने दर्शक लौटते हैं लगभग 60 वर्ष पहले की बात है जब जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब से अब तक फिल्म में 25 फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं जो इस बात का सबूत है कि यह किरदार दुनिया भर में लोगों के कितना करीब और लोकप्रिय है इस दरमियान उसने कितने ही मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दुनिया को खतरे से बचाया है पच्चीसवीं फिल्म नो टाइम टू डाई महीनों से तैयार थी लेकिन कोरोना वायरस के कारण रिलीज नहीं हो पा रही थी संयोग की बात है कि इस मूवी में भी 
विलन दुनिया में खतरनाक वायरस फैलाकर आतंक मचाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तबाही का यह सबसे आसान रास्ता लगता है अभिनेता डेनियल क्रेग की बतौर जेम्स बॉन्ड ये आखिरी फिल्म है इस फिल्म के लिए भी वे मुश्किल से माने थे निश्चित रूप से डेनियल ने इस किरदार को बहुत ही सशक्त तरीके से निभाकर नई ऊंचाइयां दी है नो टाइम टू डाई में उनकी करिश्माई व्यक्तित्व का भरपूर इस्तेमाल किया गया है पहली फ्रेम से लेकर क्लोजिंग शॉट तक वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं भले ही उम्र के निशान उनके चेहरे पर गहरे हो गए हों लेकिन पूरे दमखम के साथ आखिरी बार भी उन्होंने कोई असर नहीं छोड़ी स्पेक्टर जहां खत्म होती है उसी के बाद से नो टाइम टू डाई शुरू होती है ब्रेक लेकर जेम्स बॉन्ड और मेडलिन आराम से रहते हैं जेम्स बॉन्ड संवाद भी बोलता है कि जल्दी किस बात की है अब तो हमारे पास समय ही समय है लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि मेडलिन पर से जेम्स को विश्वास उठ जाता है इटली में फिल्म आए गए इस हिस्से में एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जो इस फिल्म के लिए मूड को सेट कर देता है तो अचानक सीक्रेट एजेंट जीरो जीरो सेवन की जरूरत पड़ती है एक लापता वैज्ञानिक वाल्डो अब्रुचेव की खोज में जेम्स की मदद मांगी जाती है इस खोजबीन में बॉन्ड का सामना एक ऐसे खलनायक से होता है जिसके इरादे बेहद खतरनाक है इसके बाद शुरू होता है बॉन्ड का धमाका दिल की धड़कन बढ़ाने वाले कार चेजिंग सीन जबरदस्त एक्शन आसमान में उड़ते प्लेन समुद्र में तैरते जहाज बैकग्राउंड में बजती जेम्स बॉन्ड फिल्मों के सिग्नेचर ट्यून और टक्स में सुपर हॉट जेम्स बॉन्ड जमैका इटली क्यूबा से लेकर रशिया और जापान के बीच मौजूद एक गुप्त द्वीप तक में अपने झंडे गाड़ देता है तो एक्शन के अलावा भी इस फिल्म में बहुत कुछ खास है खास तौर पर कहानी पर खासी मेहनत की गई है परत दर परत रहस्य खुलते जाते हैं और जेम बॉन्ड जेम्स बॉन्ड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है एक्शन का मजा लेने के साथ साथ दर्शकों को कहानी के दाव पेंट समझने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि घटनाक्रम तेजी से घटते हैं कहानी की जटिलता और उससे जुड़े किरदारों के तार फिल्म में दर्शकों की रुचि बढ़ाने के लिए काफी हैं। तो फिल्म के शुरुआत में इटली और क्यूबा में फिल्म आए गए सीक्वेंस बहुत बढ़िया है ह्यूमर और एक्शन के साथ कहानी को आगे बढ़ाया गया है फिल्म का ग्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था क्योंकि यहां दर्शक एक्शन को मिस करते हैं और अंत कुछ ऐसा किया गया है जो इमोशनल कर देता है डेनियल क्रे की एक अमित छाप छोड़ते हैं नो टाइम टू डाई 160 मिनट लंबी और जिसकी शिकायत कुछ दर्शकों को हो सकती है खास तौर पर कुछ दृश्य लंबे खींचे गए हैं जिन्हें छोटा किया जा सकता था लेकिन निर्देशक कैरी जोजी फुकुनागा ने या फिल्म जेम्स बॉन्ड के फैंस के लिए ही बनाई है जो एक ही टिकट में बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ आते हैं और यह सब बातें समेटने में फिल्म की लंबाई अगर बढ़ती है तो फुकुनागा ने इस बात का को इग्नोर किया है फिल्म का खलनायक सुस्त लगता है और उसे ज्यादा फुटेज दिए जाने थे जिससे कहानी की गहराई बढ़ती जेम्स बॉन्ड जिन बातों के लिए जाना जाता है वो चर परिचित लाइने और लड़कियों के बीच उसकी लोकप्रियता को इस फिल्म में भी प्रमुखता दी गई है जहां तक एक्शन की बात है तो वो ओल्ड फैशन लग सकता है लेकिन जेम्स बॉन्ड का एक्शन ऐसा ही होता है और इसे बिग स्क्रीन पर देखना अच्छा भी लगता है सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को भव्यता प्रदान करते हैं लिंस सैंडग्रेड का कैमरा वर्क का जवाब है पहली फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक उनका कमाल नजर आता है एरियल शॉट जहां आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं वहीं एक्शन सीक्वेंस बेहद सफाई के साथ शूट किए गए हैं लाइट्स का बहुत अच्छा उपयोग किया फिल्म में किया गया है ज्यादातर आउटडोर शॉर्ट अल सुबह और शाम को शूट किए गए हैं जो किरदार के मूड्स को बया करते हैं हैंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के दृश्यों को ऊंचाइयां प्रदान करता है खामोशी का भी उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है उनके संगीत के उतार चढ़ाव फिल्म की तीव्रता को बढ़ाते हैं फिल्म के शुरुआत में दिखाए गए क्रेडिट टाइटल्स भी देखने लायक हैं। डैनियल क्रेग के अलावा रामी मालिकी ली स्टॉक्स नाउमी हैरिस क्रिस्टोफ वोल्ट सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है अपने अपने रोल में उन्होंने 100 प्रतिशत दिया है नो टाइम टू डाई एक पारंपरिक बॉन्ड फिल्म है जिसमें आपको सीट पर बैठाए रखने के लिए प्राप्त गुण है तो डेनियल क्रेग के लिए भी यह फिल्म देखी जा सकती है जो आखिरी बार जेम्स बॉन्ड के किरदार में नजर आए नए कलाकार के लिए डेनियल की जगह लेना बहुत कठिन बात होगी ब्रिटिश खुफिया 
एजेंट जेम्स बॉन्ड अब रिटायर हो चुका है वह अब अकेले एक वैरागी की तरह जिंदगी जी रहा है लेकिन इसी बीच वह खुद को प्रोजेक्ट हेराक्लीज के रहस्य में उलझा हुआ पाता है वह इसे सुलझाने की जितनी कोशिश करता है यह उतना उलझता जाता है कई बार उसे यह लगने लगता है कि वह हार रहा है लेकिन क्या वह इस मिशन को पूरा करेगा क्या प्रोजेक्ट हेराक्लीज का रहस्य सोलझेगा फिल्म नो टाइम टू डाइम डाई इसी की बानगी है जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी फिल्मों के फैंस के लिए नो टाइम टू डाई खास है ऐसा इसलिए कि यह बतौर जेम्स बॉन्ड एक्टर डेनियल क्रेक की आखिरी फिल्म है शुरुआत में वह यह फिल्म करने को भी तैयार नहीं थे लेकिन आखिरकार उन्हें मना ही लिया गया फिल्म के रिलीज में भी कोरोना महामारी के कारण देरी हुई जाहिर है ऐसे में नो टाइम टू डाई के लिए दर्शकों का उत्साह पहले से कहीं अधिक है अच्छी बात यह है कि फिल्म आपको निराश भी नहीं करती बल्कि कई मायनों में उम्मीद से बेहतर एंटरटेनमेंट दी जाती है तो फिल्म की शुरुआत यानी इंटर सीन से ही यह तय होता हो जाता है कि यह एक्शन के साथ साथ रोमांस का भी तड़का लगाएगी इसमें धमाके होंगे और यहां धोखा देने की भी कहानी होगी फिल्म कह की कहानी आपको पहले ही सीन से बांधती है और कुर्सी पर बैठाए रखती है खास बात यह है कि यह फिल्म दो घंटे तरतालीस मिनट लंबी है यह किसी भी पिछली बॉन्ड फिल्म के मुकाबले लंबी है लेकिन बावजूद इसके रोमांच ऐसा है कि आप अंत में कुछ और ही चाहते चाहत रखते हैं तो इस फिल्म की कहानी में वह सब कुछ है जो बॉन्ड के रूप में आप जेनियल करेक से उम्मीद करते हैं साथ ही यह पुरानी 007 फिल्मों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिनमें रॉजर मूर और सीन कॉनरी ने एक्ट किया था जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी फिल्मों की तरह इस फिल्म में शानदार गाड़ियां हैं जिनमें नए और आधुनिक हथियार लेस हैं फैंसी गैजेट्स हैं साइंटिफिक मिशन का ट्विस्ट है खतरनाक एक्शन सीक्वेंस है और एक ऐसा विलन जो कभी नहीं मरता जेम्स बॉन्ड एक बार फिर दुनिया को बचाने के लिए निकला है और यह सब आपके अंदर रोमांच जगाता है तो फिल्म में बॉन्ड के कुछ सहयोगी और कुछ पुराने विरोधी उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं कहानी कुछ इस तरह बढ़ती है कि यह बॉन्ड के रूप में जेनियल क्रेक के कार्यकर्ता को कुछ हद तक खत्म करने की कोशिश करती है आपको यह भी बताया जाता है कि बॉन्ड की तरह ही एक महिला एजेंट भी है एक एजेंट का नाम नोमी है और उसे जीरो जीरो सेवन के रूप में अपॉइंट किया गया था इस महिला एजेंट को तब नियुक्त किया गया जब जेम्स बॉन्ड ब्रेक पर था तो हालांकि यह दर्शकों की सोच और कल्पना पर छोड़ा गया है कि आगे इस फिल्म फ्रेंचाइजी में क्या हो सकता है दुनिया जहां एक एक महामारी के बीच फंसी है वहीं यह फिल्म डीएनए और नर्स हार से जुड़े एक विषय पर है जो एक संयोग है यहां यह बात याद रखने की है कि फिल्म बहुत पहले से बन रही थी तो तमाम आशंकाओं और संभावनाओं के बीच यह फिल्म डेनियल क्रेक को एक हीरो के तौर पर सेलिब्रेट करने का मौका देती है वह इस फिल्म में न सिर्फ अपने टॉप फॉर्म में नजर आते हैं बल्कि वह पहले से कहीं बेहतर दिखते हैं रामी मलिक हानिबल नेमेसिस के रूप में अपने किरदार में छाप छोड़ते हैं डायरेक्टर कैरी जोजी फुकुनागा ने बॉन्ड फैंस को एक ऐसे सेलिब्रेशन से जोड़ा है जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा ली सेडॉक्स का किरदार जटल भी है और रहस्य से भरा हुआ भी है वह इसे बनाए रखने में सफल होती हैं जबकि बॉन्ड की असिस्टेंट के रूप में एना डे अरमान ने भले ही छोटा रोल किया हो लेकिन यह याद रखी जाती है लशाना लिंच नई जीरो जीरो सेवन के रूप में प्रभावित करती हैं यदि आप जेम्स बॉन्ड फिल्मों के शौकीन और फैन हैं तो नो टाइम टू डाई आपके लिए एक परफेक्ट फिल्म है अच्छी बात यह है कि यह सिनेमा घरों में भी रिलीज की गई थी और ऐसे में बड़े पर्दे पर इसे देखने का लुत्फ बहुत ही लोगों ने उठाया तो जेम्स बॉन्ड का किरदार कितना लोकप्रिय है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले साठ वर्षों में पच्चीस फिल्में इस किरदार को लेकर बन चुकी हैं No Time to Die जेम्स बॉन्ड के किरदार को लेकर बनाई गई पच्चीसवीं फिल्म है जिसमें एक बार फिर डेनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड के किरदार में है वे पांचवी और अंतिम बार यह किरदार निभा रहे हैं डेनियल ने इसके बाद जेम्स बॉन्ड बनने से इनकार कर दिया नो टाइम टू डाई की सीरीज लंबे समय से अटकी हुई है कोविड 19 ने रास्ता रोक रखा था लेकिन अब भारत में यह फिल्म तीस सितंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिली थी तो फिल्म लगभग 300 मिलियन डॉलर के बजट में तैयार हुई जिसके आधार पर भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है इस बार की कहानी में दिखाया गया कि अनसर्ट स्टावरो 
ब्लॉफेल्ड के कब्जे के पांच साल बाद जेम्स बॉन्ड ने सक्रिय सेवा छोड़ दी उनके दोस्त और सीआईए अधिकारी फेलिक्स लीटर ने उनसे संपर्क किया जो एक लापता वैज्ञानिक वाल्डो ओब्रुचेव की खोज में मदद चाहते हैं तो जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ओब्रुचेव का अपहरण कर लिया गया तो बॉन्ड को एक ऐसे खलनायक का सामना करना होगा जिसकी योजनाओं से लाखों लोगों की मौत हो सकती है तो नो टाइम टू डाई छह साल बाद जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म आई नो टाइम टू डाई इस सक्सेसफुल सीरीज की पच्चीसवीं फिल्म है और बतौर बॉन्ड डेनियल क्रेग की आखिरी अपनी अंतिम बॉन्ड फिल्म में क्रेग ने जान डाल दी और यह फिल्म उन्हें शानदार सलामी देती भी दिखती है तो ट्रेडमार्क बॉन्ड फिल्म की तरह नो टाइम टू डाई भी दर्शकों को पहले एक्शन सीक्वेंस से बांधे रखती है हालांकि दो घंटे तरतालीस मिनट की ये अब तक की सबसे लंबी बॉन्ड फिल्म है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि डेनियल क्रेग और डायरेक्टर कैरी फुकुनागा ने अब तक की शायद सबसे बेहतरीन बॉन्ड फिल्म डिलीवर की है तो जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस खूब सारा रोमांस धमाका और धोखा जानदार डायलॉग्स नए नए गैजेट्स और क्रॉस एज ऑफ दीट सस्पेंस का ये भरपूर कॉकटेल है कुल मिलाकर यूं समझे कि मजा आ जाएगा तो फिल्म में रिटायर हो चुका एजेंट बॉन्ड दुनिया के एक ऐसे कोने में सुकून की जिंदगी बसर कर रहा होता है लेकिन जब दुनिया पर एक खतरनाक बायो हथियार का खतरा मंडराता है तो वो दुनिया को बचाने के लिए लौट आता है पर इस बार वो बतौर फ्रीलांसर काम करता है जानते हैं क्यों क्योंकि क्रेग की गैर मौजूदगी में एम एम ने एक नया जीरो को जो चुन लिया है यह सुपर एजेंट एक महिला है नाम है रॉनी बड़ी मुश्किल से क्रेग ने यह फिल्म एक्सेप्ट की थी लेकिन नो टाइम टू डाई में क्रेग की परफॉर्मेंस उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है रामी मलिक हनीबल नेमेसिस के रूप में विलेन के किरदार में अच्छे लगते हैं हालांकि इसे और मजबूत किया जा सकता था बाउन की असिस्टेंट के रूप में एना डे अरमान का रोल भी बढ़िया है तो वही लशाना लिंच नई जीरो के रूप में अच्छी लगती है साथ ही लोगों के जहन में कई सवाल भी छोड़ जाती है तो भाई कुल मिलाकर ये 2015 के बाद ये पहली बॉन्ड फिल्म आई है जो डेनियल क्रे को ग्रैंड फेयरवेल दे रही है अगर आप 007 के फैन हैं तो फिल्म आपको कतई निराश नहीं करेगी सिनेमा घरों में आप इसका मजा ले सकते हैं पर देखना होगा कि महामारी के बाद थिएटर्स में कितने दर्शक लौटते हैं लगभग साठ वर्ष पहले की बात है जब जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब से अब तक फिल्म में पच्चीस फिल्में प्रदर्शित हो चुकी है जो इस बात का सबूत है कि यह किरदार दुनिया भर में लोगों की कितना करीब और लोकप्रिय है इस दरमियान उसने कितने ही मिशन को सफलता पूर्वक अंजाम देकर दुनिया को खतरे से बचाया है 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई महीनों से तैयार थी लेकिन कोरोना वायरस के कारण रिलीज नहीं हो पा रही थी संयोग की बात है कि इस मूवी में भी विलन दुनिया में खतरनाक वायरस फैलाकर आतंक मचाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तबाही का यह सबसे आसान रास्ता लगता है अभिनेता डेनियल क्रेग की बतौर जेम्स बॉन्ड ये आखिरी फिल्म है इस फिल्म के लिए भी वे मुश्किल से माने थे निश्चित रूप से डेनियल ने इस किरदार को बहुत ही सशक्त तरीके से निभाकर नई ऊंचाइयां दी हैं। नो टाइम टू डाई में उनकी करिश्माई व्यक्तित्व का भरपूर इस्तेमाल किया गया है पहली फ्रेम से लेकर क्लोजिंग शॉर्ट तक वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं भले ही उम्र के निशान उनके चेहरे पर गहरे हो गए हों लेकिन पूरे दमखम के साथ आखिरी बार भी उन्होंने कोई असर नहीं छोड़ी स्पेक्टर जहां खत्म होती है उसी के बाद से नो टाइम टू डाई शुरू होती है ब्रेक लेकर जेम्स बॉन्ड और मेडलिन आराम से रहते हैं जेम्स बॉन्ड संवाद भी बोलता है कि जल्दी किस बात की है अब तो हमारे पास समय ही समय है लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि मेडलिन पर से जेम्स को विश्वास उठ जाता है इटली में फिल्म आए गए इस हिस्से में एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जो इस फिल्म के लिए मूड को सेट कर देता है तो अचानक सीक्रेट एजेंट 007 की जरूरत पड़ती है एक लापता वैज्ञानिक वाल्डो अब्रुचेव की खोज में जेम्स की मदद मांगी जाती है इस खोजबीन में बॉन्ड का सामना एक ऐसे खलनायक से होता है जिसके इरादे बेहद खतरनाक है इसके बाद शुरू होता है बॉन्ड का धमाका दिल की धड़कन बढ़ाने वाले कार चेजिंग सीन जबरदस्त एक्शन आसमान में उड़ते प्रेम समुद्र में तैरते जहाज बैकग्राउंड में बजती जेम्स बॉन्ड फिल्मों के सिग्नेचर ट्यून और टक्स में सुपर हॉट जेम्स बॉन्ड जमैका इटली क्यूबा से लेकर रशिया और जापान के बीच मौजूद एक गुप्त द्वीप तक में अपने झंडे गाड़ देता है तो एक्शन के अलावा भी इस फिल्म में बहुत कुछ खास है 
खास तौर पर कहानी पर खासी मेहनत की गई है परत दर परत रहस्य से खुलते जाते हैं और जेम बॉन्ड जेम्स बॉन्ड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है एक्शन का मजा लेने के साथ साथ दर्शकों को कहानी के दाव पेंट समझने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि घटनाक्रम तेजी से घटते हैं कहानी की जटिलता और उससे जुड़े किरदारों के तार फिल्म में दर्शकों की रुचि बढ़ाने के लिए काफी हैं। तो फिल्म के शुरुआत में इटली और क्यूबा में फिल्म आए गए सीक्वेंस बहुत बढ़िया है ह्यूमर और एक्शन के साथ कहानी को आगे बढ़ाया गया है फिल्म का क्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था क्योंकि यहां दर्शक एक्शन को मिस करते हैं और अंत कुछ ऐसा किया गया है जो इमोशनल कर देता है डेनियल क्रेक की एक अमित छाप छोड़ते हैं नो टाइम टू डाई एक सौ साठ मिनट लंबी और जिसकी शिकायत कुछ दर्शकों को हो सकती है खासतौर पर कुछ दृश्य लंबे खींचे गए हैं जिन्हें छोटा किया जा सकता था लेकिन निर्देशक कैरी जोजी फुकुनागा ने यह फिल्म जेम्स बॉन्ड के फैंस के लिए ही बनाई है जो एक ही टिकट में बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ आते हैं और यह सब बातें समेटने में फिल्म की लंबाई अगर बढ़ती है तो फुकुनागा ने इस बात का को इग्नोर किया है फिल्म का खलनायक सुस्त लगता है और उसे ज्यादा फुटेज दिए जाने थे जिससे कहानी की गहराई बढ़ती जेम्स बॉन्ड जिन बातों के लिए जाना जाता है वो चर परिचित लाइने और लड़कियों के बीच उसकी लोकप्रियता को इस फिल्म में भी प्रमुखता दी गई है जहां तक एक्शन की बात है तो वो ओल्ड फैशन लग सकता है लेकिन जेम्स बॉन्ड का एक्शन ऐसा ही होता है और इसे बिग स्क्रीन पर देखना अच्छा भी लगता है सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को भव्यता प्रदान करते हैं लेंस सैंडग्रेड का कैमरा वर्क लाजवाब है पहली फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक उनका कमाल नजर आता है एरियल शॉट जहां आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं वहीं एक्शन सीक्वेंस बेहद सफाई के साथ शूट किए गए हैं लाइट्स का बहुत अच्छा उपयोग किया फिल्म में किया गया है ज्यादातर आउटडोर शॉट अल सुबह और शाम को शूट किए गए हैं जो किरदार के मूड्स को बया करते हैं हैंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के दृश्यों को उच्चाइया प्रदान करता है खामोशी का भी उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है उनके संगीत के उतार चढ़ाव फिल्म की तीव्रता को बढ़ाते हैं फिल्म के शुरुआत में दिखाए गए क्रेडिट टाइटल्स भी देखने लायक है डेनियल क्रेक के अलावा रामी मालिकी ली स्टॉक्स नाउमी हैरिस क्रिस्टोफ वोल्ट सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है अपने अपने रोल में उन्होंने सौ प्रतिशत दिया है नो टाइम टू डाई एक पारंपरिक बॉन्ड फिल्म है जिसमें आपको सीट पर बैठाए रखने के लिए प्राप्त गुण है तो डेनियल क्रेक के लिए भी यह फिल्म देखी जा सकती है जो आखिरी बार जेम्स बॉन्ड के किरदार में नजर आए नए कलाकार के लिए डेनियल की जगह लेना बहुत कठिन बात होगी ब्रिटिश खुफिया एजेंट जेम्स बॉन्ड अब रिटायर हो चुका है वह अब अकेले एक वैरागी की तरह जिंदगी जी रहा है लेकिन इसी बीच वह खुद को प्रोजेक्ट हेराक्लीज के रहस्य में उलझा हुआ पाता है वह इसे सुलझाने की जितनी कोशिश करता है यह उतना उलझता जाता है कई बार उसे यह लगने लगता है कि वह हार रहा है लेकिन क्या वह इस मिशन को पूरा करेगा क्या प्रोजेक्ट हेराक्लीज का रहस्य सुलझेगा फिल्म नो टाइम टू डाइम डाई इसी की बानगी है जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी फिल्मों के फैंस के लिए नो टाइम टू डाई खास है ऐसा इसलिए कि यह बतौर जेम्स बॉन्ड एक्टर डेनियल क्रेक की आखिरी फिल्म है शुरुआत में वह यह फिल्म करने को भी तैयार नहीं थे लेकिन आखिरकार उन्हें मना ही लिया गया फिल्म के रिलीज में भी कोरोना महामारी के कारण देरी हुई जाहिर है ऐसे में नो टाइम टू डाई के लिए दर्शकों का उत्साह पहले से कहीं अधिक है अच्छी बात यह है कि फिल्म आपको निराश भी नहीं करती बल्कि कई मायनों में उम्मीद से बेहतर एंटरटेनमेंट दी जाती है तो फिल्म की शुरुआत यानी इंट्रो सीन से ही यह तय होता हो जाता है कि यह एक्शन के साथ साथ रोमांस का भी तड़का लगाएगी इसमें धमाके होंगे और यहां धोखा देने की भी कहानी होगी फिल्म कह की कहानी आपको पहले ही सीन से बांधती है और कुर्सी पर बैठाए रखती है खास बात यह है कि यह फिल्म दो घंटे तरतालीस मिनट लंबी है यह किसी भी पिछली बॉन्ड फिल्म के मुकाबले लंबी है लेकिन बावजूद इसके रोमांच ऐसा है कि आप अंत में कुछ और ही चाहते चाहत रखते हैं तो इस फिल्म की कहानी में वह सब कुछ है जो बॉन्ड के रूप में आप जेनियल करेग से उम्मीद करते हैं साथ ही यह पुरानी 007 फिल्मों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिनमें रॉजर नूर और सीन कॉनरी ने एक्ट किया था जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी फिल्मों की तरह इस फिल्म में शानदार गाड़ियां हैं जिनमें नए और आधुनिक हथियार लैस है फैंसी गैजेट्स हैं साइंटिफिक मिशन का ट्विस्ट है खतरनाक एक्शन सीक्वेंस है और एक ऐसा विलन जो कभी नहीं मरता जेम्स बॉन्ड एक बार फिर दुनिया को बचाने के लिए निकला है और यह सब आपके अंदर रोमांच जगाता है 
तो फिल्म में बॉन्ड के कुछ सहयोगी और कुछ पुरानी विरोधी उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं कहानी कुछ इस तरह बढ़ती है कि यह बॉन्ड के रूप में डेनियल क्रेक के कार्यकर्ता को कुछ हद तक खत्म करने की कोशिश करती है आपको यह भी बताया जाता है कि बॉन्ड की तरह ही एक महिला एजेंट भी है एक एजेंट का नाम नोमी है और उसे 007 के रूप में अपॉइंट किया गया था इस महिला एजेंट को तब नियुक्त किया गया जब जेम्स बॉन्ड ब्रेक पर था तो हालांकि यह दर्शकों की सोच और कल्पना पर छोड़ा गया है कि आगे इस फिल्म फ्रेंचाइजी में क्या हो सकता है दुनिया जहां एक एक महामारी के बीच फंसी है वहीं यह फिल्म डी और नर्स हार से जुड़े एक विषय पर है जो एक संयोग है यहां यह बात याद रखने की है कि फिल्म बहुत पहले से बन रही थी तो तमाम आशंकाओं और संभावनाओं के बीच यह फिल्म डेनियल क्रेक को एक हीरो के तौर पर सेलिब्रेट करने का मौका देती है वह इस फिल्म में न सिर्फ अपने टॉप फॉर्म में नजर आते हैं बल्कि वह पहले से कहीं बेहतर दिखते हैं रामी मलिक हानिबल नेमेसिस के रूप में अपने किरदार में छाप छोड़ते हैं डायरेक्टर कैरी जोजी फुकुनागा ने बॉन्ड फैंस को एक ऐसे सेलिब्रेशन से जुड़ा है जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा ली सेडॉक्स का किरदार चटल भी है और रहस्य से भरा हुआ भी है वह इसे बनाए रखने में सफल होती है जबकि बॉन्ड की असिस्टेंट के रूप में एना डे अरमान ने भले ही छोटा रोल किया हो लेकिन यह याद रखी जाती है लशाना लिंच नई जीरो जीरो सेवन के रूप में प्रभावित करती है यदि आप जेम्स बॉन्ड फिल्मों के शौकीन और फैन है तो नो टाइम टू डाई आपके लिए एक परफेक्ट फिल्म है अच्छी बात यह है कि यह सिनेमा घरों में भी रिलीज की गई थी और ऐसे में बड़े पर्दे पर इसे देखने का लुत्फ बहुत ही लोगों ने उठाया तो जेम्स बॉन्ड का किरदार कितना लोकप्रिय है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले 60 वर्षों में 25 फिल्में इस किरदार को लेकर बन चुकी हैं। नो टाइम टू डाई जेम्स बॉन्ड के किरदार को लेकर बनाई गई पच्चीसवीं फिल्म है जिसमें एक बार फिर डेनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड के किरदार में है वे पांचवी और अंतिम बार यह किरदार निभा रहे हैं डेनियल ने इसके बाद जेम्स बॉन्ड बनने से इनकार कर दिया नो टाइम टू डाई की सीरीज लंबे समय से अटकी हुई है कोविड 19 ने रास्ता रोक रखा था लेकिन अब भारत में यह फिल्म 30 सितंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिली थी तो फिल्म लगभग 300 मिलियन डॉलर के बजट में तैयार हुई जिसके आधार पर भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है इस बार की कहानी में दिखाया गया कि अनसर्ट स्टावरो ब्लॉफेल्ड के कब्जे के पांच साल बाद जेम्स बॉन्ड ने सक्रिय सेवा छोड़ दी उनके दोस्त और सीआईए अधिकारी फेलिक्स लीटर ने उनसे संपर्क किया जो एक लापता वैज्ञानिक वाल्डो ओब्रुचेव की खोज में मदद चाहते हैं तो जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ऑब्रुचेव का अपहरण कर लिया गया तो बॉन्ड को एक ऐसे खलनायक का सामना करना होगा जिसकी योजनाओं से लाखों लोगों की मौत हो सकती है तो नो टाइम टू डाई छह साल बाद जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म आई नो टाइम टू डाई इस सक्सेसफुल सीरीज की 25वीं फिल्म है और बतौर बॉन्ड डेनियल क्रेग की आखिरी अपनी अंतिम बॉन्ड फिल्म में क्रेग ने जान डाल दी और ये फिल्म उन्हें शानदार सलामी देती भी दिखती है तो ट्रेडमार्क बॉन्ड फिल्म की तरह नो टाइम टू डाई भी दर्शकों को पहले एक्शन सीक्वेंस से बांधे रखती है हालांकि दो घंटे तरतालीस मिनट की ये अब तक की सबसे लंबी बॉन्ड फिल्म है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि डेनियल क्रेग और डायरेक्टर कैरी फुकुनागा ने अब तक की शायद सबसे बेहतरीन बॉन्ड फिल्म डिलीवर की है तो जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस खूब सारा रोमांस धमाका और धोखा जानदार डायलॉग्स नए नए गैजेट्स और क्रॉस एज ऑफ दीट सस्पेंस का ये भरपूर कॉकटेल है कुल मिलाकर यूं समझे कि मजा आ जाएगा तो फिल्म में रिटायर हो चुका एजेंट बॉन्ड दुनिया के एक ऐसे कोने में सुकून की जिंदगी बसर कर रहा होता है लेकिन जब दुनिया पर एक खतरनाक बायो हथियार का खतरा मंडराता है तो वो दुनिया को बचाने के लिए लौट आता है पर इस बार वो बतौर फ्रीलांसर काम करता है जानते हैं क्यों क्योंकि क्रेक की गैर मौजूदगी में 
एम एम आई सिक्स ने एक नया जीरो जीरो सेवन को जो चुन लिया है यह सुपर एजेंट एक महिला है नाम है रॉनी बड़ी मुश्किल से क्रेग ने यह फिल्म एक्सेप्ट की थी लेकिन नो टाइम टू डाई में क्रेग की परफॉर्मेंस उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है रामी मलिक हनीबल नेमेसिस के रूप में विलेन के किरदार में अच्छे लगते हैं हालांकि इसे और मजबूत किया जा सकता था बॉन्ड की असिस्टेंट के रूप में एना ने अरमान का रोल भी बढ़िया है तो वही लशाना लिंच नई जीरो जीरो सेवन के रूप में अच्छी लगती हैं साथ ही लोगों के जहन में कई सवाल भी छोड़ जाती हैं तो भाई कुल मिलाकर ये 2015 के बाद ये पहली बॉन्ड फिल्म आई है जो डेनियल क्रेग को ग्रैंड फेयरवेल दे रही है अगर आप 007 के फैन हैं तो फिल्म आपको कतई निराश नहीं करेगी सिनेमा घरों में आप इसका मजा ले सकते हैं पर देखना होगा कि महामारी के बाद थिएटर्स में कितने दर्शक लौटते हैं लगभग साठ वर्ष पहले की बात है जब जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब से अब तक फिल्म में 25 फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं जो इस बात का सबूत है कि यह किरदार दुनिया भर में लोगों की कितना करीब और लोकप्रिय है इस दरमियान उसने कितने ही मिशन को सफलता पूर्वक अंजाम देकर दुनिया को खतरे से बचाया है पच्चीसवीं फिल्म नो टाइम टू डाई महीनों से तैयार थी लेकिन कोरोना वायरस के कारण रिलीज नहीं हो पा रही थी संयोग की बात है कि इस मूवी में भी विलेन दुनिया में खतरनाक वायरस फैलाकर आतंक मचाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तबाही का यह सबसे आसान रास्ता लगता है अभिनेता डेनियल क्रेग की बतौर जेम्स बॉन्ड ये आखिरी फिल्म है इस फिल्म के लिए भी वे मुश्किल से माने थे निश्चित रूप से डेनियल ने इस किरदार को बहुत ही सशक्त तरीके से निभाकर नई ऊंचाइयां दी हैं। नो टाइम टू डाई में उनकी करिश्माई व्यक्तित्व का भरपूर इस्तेमाल किया गया है पहली फ्रेम से लेकर क्लोजिंग शॉट तक वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं भले ही उम्र के निशान उनके चेहरे पर गहरे हो गए हों लेकिन पूरे दम खम के साथ आखिरी बार भी उन्होंने कोई असर नहीं छोड़ी स्पेक्टर जहां खत्म होती है उसी के बाद से नो टाइम टू डाई शुरू होती है ब्रेक लेकर जेम्स बॉन्ड और मेडलिन आराम से रहते हैं जेम्स बॉन्ड संवाद भी बोलता है कि जल्दी किस बात की है अब तो हमारे पास समय ही समय है लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि मेडलिन पर से जेम्स को विश्वास उठ जाता है इटली में फिल्म आए गए इस हिस्से में एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जो इस फिल्म के लिए मूड को सेट कर देता है तो अचानक सीक्रेट एजेंट 007 की जरूरत पड़ती है एक लापता वैज्ञानिक वाल्डो अब्रुचेव की खोज में जेम्स की मदद मांगी जाती है इस खोजबीन में बॉन्ड का सामना एक ऐसे खलनायक से होता है जिसके इरादे बेहद खतरनाक है इसके बाद शुरू होता है बॉन्ड का धमाका दिल की धड़कन बढ़ाने वाले कार चेजिंग सीन जबरदस्त एक्शन आसमान में उड़ते प्लेन समुद्र में तैरते जहाज बैकग्राउंड में बढ़ती जेम्स बॉन्ड फिल्मों के सिग्नेचर ट्यून और टक्स में सुपर हॉट जेम्स बॉन्ड जमैका इटली क्यूबा से लेकर रशिया और जापान के बीच मौजूद एक गुप्त द्वीप तक में अपने झंडे गाड़ देता है तो एक्शन के अलावा भी इस फिल्म में बहुत कुछ खास है खास तौर पर कहानी पर खासी मेहनत की गई है परत दर परत रहस्य खुलते जाते हैं और जेम बॉन्ड जेम्स बॉन्ड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है एक्शन का मजा लेने के साथ साथ दर्शकों को कहानी के दाव पेंट समझने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि घटनाक्रम तेजी से घटते हैं कहानी की जटिलता और उससे जुड़े किरदारों के तार फिल्म में दर्शकों की रुचि बढ़ाने के लिए काफी हैं तो फिल्म के शुरुआत में इटली और क्यूबा में फिल्म आए गए सीक्वेंस बहुत बढ़िया है ह्यूमर और एक्शन के साथ कहानी को आगे बढ़ाया गया है फिल्म का ग्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था क्योंकि यहां दर्शक एक्शन को मिस करते हैं और अंत कुछ ऐसा किया गया है जो इमोशनल कर देता है डेनियल क्रेग की एक अमित छाप छोड़ते हैं नो टाइम टू डाई एक सौ 
साठ मिनट लंबी और जिसकी शिकायत कुछ दशकों को हो सकती है खास तौर पर कुछ दृश्य लंबे खींचे गए हैं जिन्हें छोटा किया जा सकता था लेकिन निर्देशक कैरी जोजी फुकुनागा ने या फिल्म जेम्स बॉन्ड की फैंस के लिए ही बनाई है जो एक ही टिकट में बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ आते हैं और ये सब बातें समेटने में फिल्म की लंबाई अगर बढ़ती है तो फुकुनागा ने इस बात का को इग्नोर किया है फिल्म का खलनायक सुस्त लगता है और उसे ज्यादा फुटेज दिए जाने थे जिससे कहानी की गहराई बढ़ती जेम्स बॉन्ड जिन बातों के लिए जाना जाता है वो चर परिचित लाइने और लड़कियों के बीच उसकी लोकप्रियता को इस फिल्म में भी प्रमुखता दी गई है जहां तक एक्शन की बात है तो वो ओल्ड फैशन लग सकता है लेकिन जेम्स बॉन्ड का एक्शन ऐसा ही होता है और इसे बिग स्क्रीन पर देखना अच्छा भी लगता है सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को भव्यता प्रदान करते हैं लिंस सैंडविच का कैमरा वर्क लाजवाब है पहली फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक उनका कमाल नजर आता है एरियल शॉट जहां आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं वहीं एक्शन सीक्वेंस बेहद सफाई के साथ शूट किए गए हैं लाइट्स का बहुत अच्छा उपयोग किया फिल्म में किया गया है ज्यादातर आउटडोर शॉट अल सुबह और शाम को शूट किए गए हैं जो किरदार के मूड्स को बयां करते हैं हैंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के दृश्यों को उच्चाइया प्रदान करता है खामोशी का भी उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है उनके संगीत के उतार चढ़ाव फिल्म की तीव्रता को बढ़ाते हैं फिल्म के शुरुआत में दिखाए गए क्रेडिट टाइटल्स भी देखने लायक है डेनियल क्रेग के अलावा रामी मालिकी ली स्टॉक्स नाउमी हैरिस क्रिस्टोफ वोल्ट सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है अपने अपने रोल में उन्होंने 100 प्रतिशत दिया है नो टाइम टू डाई एक पारंपरिक बॉन्ड फिल्म है जिसमें आपको सीट पर बैठाए रखने के लिए प्राप्त गुण हैं। तो डेनियल क्रेक के लिए भी यह फिल्म देखी जा सकती है जो आखिरी बार जेम्स बॉन्ड के किरदार में नजर आए नए कलाकार के लिए डेनियल की जगह लेना बहुत कठिन बात होगी ब्रिटिश खुफिया एजेंट जेम्स बॉन्ड अब रिटायर हो चुका है वह अब अकेले एक वैरागी की तरह जिंदगी जी रहा है लेकिन इसी बीच वह खुद को प्रोजेक्ट हेराक्लीज के रहस्य में उलझा हुआ पाता है वह इसे सुलझाने की जितनी कोशिश करता है यह उतना उलझता जाता है कई बार उसे यह लगने लगता है कि वह हार रहा है लेकिन क्या वो इस मिशन को पूरा करेगा क्या प्रोजेक्ट हेराक्लीज का रहस्य सोलझेगा फिल्म नो टाइम टू डाइम डाई इसी की बानगी है जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी फिल्मों के फैंस के लिए नो टाइम टू डाई खास है ऐसा इसलिए कि यह बतौर जेम्स बॉन्ड एक्टर डेनियल क्रेक की आखिरी फिल्म है शुरुआत में वह यह फिल्म करने को भी तैयार नहीं थे लेकिन आखिरकार उन्हें मना ही लिया गया फिल्म के रिलीज में भी कोरोना महामारी के कारण देरी हुई जाहिर है ऐसे में नो टाइम टू डाई के लिए दर्शकों का उत्साह पहले से कहीं अधिक है अच्छी बात यह है कि फिल्म आपको निराश भी नहीं करती बल्कि कई मायनों में उम्मीद से बेहतर एंटरटेनमेंट दी जाती है तो फिल्म की शुरुआत यानी इंट्रोसीन से ही यह तय होता हो जाता है कि यह एक्शन के साथ साथ रोमांस का भी तड़का लगाएगी इसमें धमाके होंगे और यहां धोखा देने की भी कहानी होगी फिल्म कह की कहानी आपको पहले ही सीन से बांधती है और कुर्सी पर बैठाए रखती है खास बात यह है कि यह फिल्म दो घंटे तरतालीस मिनट लंबी है यह किसी भी पिछली बॉन्ड फिल्म के मुकाबले लंबी है लेकिन बावजूद इसके रोमांच ऐसा है कि आप अंत में कुछ और ही चाहते चाहत रखते हैं तो इस फिल्म की कहानी में वह सब कुछ है जो बॉन्ड के रूप में आप जेनियल करेग से उम्मीद करते हैं साथ ही यह पुरानी 007 फिल्मों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिनमें रॉजर मूर और सीन कॉनरी ने एक्ट किया था जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी फिल्मों की तरह इस फिल्म में शानदार गाड़ियां हैं जिनमें नए और आधुनिक हथियार लैस हैं फैंसी गैजेट्स हैं साइंटिफिक मिशन का ट्विस्ट है 
खतरनाक एक्शन सीक्वेंस है और एक ऐसा विलन जो कभी नहीं मरता जेम्स बॉन्ड एक बार फिर दुनिया को बचाने के लिए निकला है और यह सब आपके अंदर रोमांच जगाता है तो फिल्म में बॉन्ड के कुछ सहयोगी और कुछ पुराने विरोधी उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं कहानी कुछ इस तरह बढ़ती है कि यह बॉन्ड के रूप में जेनियल क्रेक के कार्यकर्ता को कुछ हद तक खत्म करने की कोशिश करती है आपको यह भी बताया जाता है कि बॉन्ड की तरह ही एक महिला एजेंट भी है एक एजेंट का नाम नोमी है और उसे 007 के रूप में अपॉइंट किया गया था इस महिला एजेंट को तब नियुक्त किया गया जब जेम्स बॉन्ड ब्रेक पर था तो हालांकि यह दर्शकों की सोच और कल्पना पर छोड़ा गया है कि आगे इस फिल्म फ्रेंचाइजी में क्या हो सकता है दुनिया जहां एक एक महामारी के बीच फंसी है वहीं यह फिल्म डीएनए और नरसंहार से जुड़े एक विषय पर है जो एक संयोग है यहां यह बात याद रखने की है कि फिल्म बहुत पहले से बन रही थी तो तमाम आशंकाओं और संभावनाओं के बीच यह फिल्म डेनियल क्रेग को एक हीरो के तौर पर सेलिब्रेट करने का मौका देती है वह इस फिल्म में न सिर्फ अपने टॉप फॉर्म में नजर आते हैं बल्कि वह पहले से कहीं बेहतर दिखते हैं रामी मलिक हानिबल नेमेसिस के रूप में अपने किरदार में छाप छोड़ते हैं डायरेक्टर कैरी जोजी फुकुनागा ने बॉन्ड फैंस को एक ऐसे सेलिब्रेशन से जोड़ा है जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा ली सेडॉक्स का किरदार जटल भी है और रहस्य से भरा हुआ भी है वह इसे बनाए रखने में सफल होती हैं जबकि बॉन्ड की असिस्टेंट के रूप में एना दे अरमान ने भले ही छोटा रोल किया हो लेकिन यह याद रखी जाती है लशाना लिंच नई 007 के रूप में प्रभावित करती हैं यदि आप जेम्स बॉन्ड फिल्मों के शौकीन और फैन हैं तो नो टाइम टू डाई आपके लिए एक परफेक्ट फिल्म है अच्छी बात यह है कि यह सिनेमा घरों में भी रिलीज की गई थी और ऐसे में बड़े पर्दे पर इसे देखने का लुत्फ बहुत ही लोगों ने उठाया तो जेम्स बॉन्ड का किरदार कितना लोकप्रिय है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछले साठ वर्षों में 25 फिल्में इस किरदार को लेकर बन चुकी हैं। नो टाइम टू डाई जेम्स बॉन्ड के किरदार को लेकर बनाई गई पच्चीसवीं फिल्म है जिसमें एक बार फिर डेनियल क्रेग जेम्स बॉन्ड के किरदार में हैं। वे पांचवी और अंतिम बार यह किरदार निभा रहे हैं डेनियल ने इसके बाद जेम्स बॉन्ड बनने से इनकार कर दिया नो टाइम टू डाई की सीरीज लंबे समय से अटकी हुई है कोविड नाइनटीन ने रास्ता रोक रखा था लेकिन अब भारत में यह फिल्म 30 सितंबर को सिनेमा घरों में देखने को मिली थी तो फिल्म लगभग 300 मिलियन डॉलर के बजट में तैयार हुई जिसके आधार पर भव्यता का अनुमान लगाया जा सकता है इस बार की कहानी में दिखाया गया कि अनसर्ट स्टावरो ब्लॉफेल्ड के कब्जे के पांच साल बाद जेम्स बॉन्ड ने सक्रिय सेवा छोड़ दी उनके दोस्त और सी अधिकारी फेलिक्स लीटर ने उनसे संपर्क किया जो एक लापता वैज्ञानिक वाल्डो ओब्रुचेव की खोज में मदद चाहते हैं तो जब यह स्पष्ट हो जाता है कि ओब्रुचेव का अपहरण कर लिया गया तो बॉन्ड को एक ऐसे खलनायक का सामना करना होगा जिसकी योजनाओं से लाखों लोगों की मौत हो सकती है तो नो टाइम टू डाई छह साल बाद जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म आई नो टाइम टू डाई इज सक्सेसफुल सीरीज की 25वीं फिल्म है और बतौर बॉन्ड डेनियल क्रेग की आखिरी अपनी अंतिम बॉन्ड फिल्म में क्रेग ने जान डाल दी और यह फिल्म उन्हें शानदार सलामी देती भी दिखती है तो ट्रेडमार्क बॉन्ड फिल्म की तरह नो टाइम टू डाई भी दर्शकों को पहले एक्शन सीक्वेंस से बांधे रखती है हालांकि दो घंटे तरतालीस मिनट की ये अब तक की सबसे लंबी बॉन्ड फिल्म है लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि डेनियल क्रेग और डायरेक्टर कैरी फुकुनागा ने अब तक की शायद सबसे बेहतरीन बॉन्ड फिल्म डिलीवर की है तो जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस खूब सारा रोमांस धमाका और धोखा जानदार डायलॉग्स नए नए गैजेट्स और क्रॉस एज ऑफ द सीट सस्पेंस का ये भरपूर कॉकटेल है कुल मिलाकर यूं समझे कि मजा आ जाएगा 
तो फिल्म में रिटायर हो चुका एजेंट बॉन्ड दुनिया के एक ऐसे कोने में सुकून की जिंदगी बसर कर रहा होता है लेकिन जब दुनिया पर एक खतरनाक बायो हथियार का खतरा मंडराता है तो वो दुनिया को बचाने के लिए लौट आता है पर इस बार वो बतौर फ्रीलांसर काम करता है जानते हैं क्यों क्योंकि क्रेग की गैर मौजूदगी में एम एम आई सिक्स ने एक नया जीरो जीरो सेवन को जो चुन लिया है यह सुपर एजेंट एक महिला है नाम है रॉनी बड़ी मुश्किल से क्रेग ने यह फिल्म एक्सेप्ट की थी लेकिन नो टाइम टू डाई में क्रेग की परफॉर्मेंस उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है रामी मलिक हनीबल नेमेसिस के रूप में विलेन के किरदार में अच्छे लगते हैं हालांकि इसे और मजबूत किया जा सकता था बॉन्ड की असिस्टेंट के रूप में एना डे अरमान का रोल भी बढ़िया है तो वही लशाना लिंच नई जीरो जीरो सेवन के रूप में अच्छी लगती हैं साथ ही लोगों के जहन में कई सवाल भी छोड़ जाती हैं तो भाई कुल मिलाकर ये 2015 के बाद ये पहली बॉन्ड फिल्म आई है जो डेनियल क्रेग को ग्रैंड फेयरवेल दे रही है अगर आप जीरो जीरो सेवन के फैन हैं तो फिल्म आपको कतई निराश नहीं करेगी सिनेमा घरों में आप इसका मजा ले सकते हैं पर देखना होगा कि महामारी के बाद थिएटर्स में कितने दर्शक लौटते हैं लगभग साठ वर्ष पहले की बात है जब जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म रिलीज हुई थी तब से अब तक फिल्म में पच्चीस फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं जो इस बात का सबूत है कि यह किरदार दुनिया भर में लोगों के कितना करीब और लोकप्रिय है इस दरमियान उसने कितने ही मिशन को सफलता पूर्वक अंजाम देकर दुनिया को खतरे से बचाया है 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई महीनों से तैयार थी लेकिन कोरोना वायरस के कारण रिलीज नहीं हो पा रही थी संयोग की बात है कि इस मूवी में भी विलन दुनिया में खतरनाक वायरस फैलाकर आतंक मचाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तबाही का यह सबसे आसान रास्ता लगता है अभिनेता डेनियल क्रेग की बतौर जेम्स बॉन्ड ये आखिरी फिल्म है इस फिल्म के लिए भी वे मुश्किल से माने थे निश्चित रूप से डेनियल ने इस किरदार को बहुत ही सशक्त तरीके से निभाकर नई ऊंचाइयां दी हैं नो टाइम टू डाई में उनकी करिश्माई व्यक्तित्व का भरपूर इस्तेमाल किया गया है पहली फ्रेम से लेकर क्लोजिंग शॉट तक वे अपना प्रभाव छोड़ते हैं भले ही उम्र के निशान उनके चेहरे पर गहरे हो गए हों लेकिन पूरे दमखम के साथ आखिरी बार भी उन्होंने कोई असर नहीं छोड़ी स्पेक्टर जहां खत्म होती है उसी के बाद से नो टाइम टू डाई शुरू होती है ब्रेक लेकर जेम्स बॉन्ड और मेडलिन आराम से रहते हैं जेम्स बॉन्ड संवाद भी बोलता है कि जल्दी किस बात की है अब तो हमारे पास समय ही समय है लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि मेडलिन पर से जेम्स को विश्वास उठ जाता है इटली में फिल्म आए गए इस हिस्से में एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जो इस फिल्म के लिए मूड को सेट कर देता है तो अचानक सीक्रेट एजेंट 007 की जरूरत पड़ती है एक लापता वैज्ञानिक वाल्डो अब्रुचेव की खोज में जेम्स की मदद मांगी जाती है इस खोजबीन में बॉन्ड का सामना एक ऐसे खलनायक से होता है जिसके इरादे बेहद खतरनाक है इसके बाद शुरू होता है बॉन्ड का धमाका दिल की धड़कन बढ़ाने वाले कार चेजिंग सीन जबरदस्त एक्शन आसमान में उड़ते प्लेन समुद्र में तैरते जहाज बैकग्राउंड में बढ़ती जेम्स बॉन्ड फिल्मों के सिग्नेचर ट्यून और टक्स में सुपर हॉट जेम्स बॉन्ड जमैका इटली क्यूबा से लेकर रशिया और जापान के बीच मौजूद एक गुप्त द्वीप तक में अपने झंडे गाड़ देता है तो एक्शन के अलावा भी इस फिल्म में बहुत कुछ खास है खासतौर पर कहानी पर खासी मेहनत की गई है परत दर परत रहस्य से खुलते जाते हैं और जेम बॉन्ड जेम्स बॉन्ड धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है एक्शन का मजा लेने के साथ साथ दर्शकों को कहानी के दाव पेंच समझने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि घटनाक्रम तेजी से घटते हैं कहानी की जटिलता और उससे जुड़े किरदारों के तार फिल्म में दर्शकों की रुचि बढ़ाने के लिए काफी है तो फिल्म के शुरुआत में इटली और क्यूबा में फिल्म आए गए सिक्वेंस बहुत बढ़िया है ह्यूमर और एक्शन के साथ कहानी को आगे बढ़ाया गया है फिल्म का ग्लाइमैक्स और बेहतर हो सकता था क्योंकि यहां दर्शक एक्शन को मिस करते हैं और अंत कुछ ऐसा किया गया है जो इमोशनल कर देता है डेनियल क्रेग की एक अमित छाप छोड़ते हैं 
नो टाइम टू डाय एक सौ साठ मिनट लंबी और जिसकी शिकायत कुछ दर्शकों को हो सकती है खास तौर पर कुछ दृश्य लंबे खींचे गए हैं जिन्हें छोटा किया जा सकता था लेकिन निर्देशक कैरी जोजी फुकुनागा ने या फिल्म जेम्स बॉन्ड की फैंस के लिए ही बनाई है जो एक ही टिकट में बहुत ज्यादा उम्मीद के साथ आते हैं और यह सब बातें समेटने में फिल्म की लंबाई अगर बढ़ती है तो फुकुनागा ने इस बात का को इग्नोर किया है फिल्म का खलनायक सुस्त लगता है और उसे ज्यादा फुटेज दिए जाने थे जिससे कहानी की गहराई बढ़ती जेम्स बॉन्ड जिन बातों के लिए जाना जाता है वो चर परिचित लाइने और लड़कियों के बीच उसकी लोकप्रियता को इस फिल्म में भी प्रमुखता दी गई है जहां तक एक्शन की बात है तो वो ओल्ड फैशन लग सकता है लेकिन जेम्स बॉन्ड का एक्शन ऐसा ही होता है और इसे बिग स्क्रीन पर देखना अच्छा भी लगता है सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को भव्यता प्रदान करते हैं लिंस सैंडग्रेड का कैमरा वर्क लाजवाब है पहली फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक उनका कमाल नजर आता है एरियल शॉट जहां आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं वहीं एक्शन सीक्वेंस बेहद सफाई के साथ शूट किए गए हैं लाइट्स का बहुत अच्छा उपयोग किया फिल्म में किया गया है ज्यादातर आउटडोर शॉट अल सुबह और शाम को शूट किए गए हैं जो किरदार के मूड्स को बयां करते हैं हैंस जिमर का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के दृश्यों को उच्चाइया प्रदान करता है खामोशी का भी उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है उनके संगीत के उतार चढ़ाव फिल्म की तीव्रता को बढ़ाते हैं फिल्म के शुरुआत में दिखाए गए क्रेडिट टाइटल्स भी देखने लायक है डैनियल क्रेक के अलावा रामी मालिकी ली स्टॉक्स नाउमी हैरिस क्रिस्टोफ वोल्ट सहित सारे कलाकारों ने बेहतरीन एक्टिंग की है अपने अपने रोल में उन्होंने 100 प्रतिशत दिया है नो टाइम टू डाई एक पारंपरिक बॉन्ड फिल्म है जिसमें आपको सीट पर बैठाए रखने के लिए प्राप्त गुण है तो डेनियल क्रेक के लिए भी यह फिल्म देखी जा सकती है जो आखिरी बार जेम्स बॉन्ड के किरदार में नजर आए नए कलाकार के लिए डेनियल की जगह लेना बहुत कठिन बात होगी ब्रिटिश खुफिया एजेंट जेम्स बॉन्ड अब रिटायर हो चुका है वह अब अकेले एक वैरागी की तरह जिंदगी जी रहा है लेकिन इसी बीच वह खुद को प्रोजेक्ट हेराक्लीज के रहस्य में उलझा हुआ पाता है वह इसे सुलझाने की जितनी कोशिश करता है यह उतना उलझता जाता है कई बार उसे यह लगने लगता है कि वह हार रहा है लेकिन क्या वह इस मिशन को पूरा करेगा क्या प्रोजेक्ट हेराक्लीज का रहस्य सुलझेगा फिल्म नो टाइम टू डाइम डाई इसी की बानगी है जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी फिल्मों के फैंस के लिए नो टाइम टू डाई खास है ऐसा इसलिए कि यह बतौर जेम्स बॉन्ड एक्टर डेनियल क्रेक की आखिरी फिल्म है शुरुआत में वह यह फिल्म करने को भी तैयार नहीं थे लेकिन आखिरकार उन्हें मना ही लिया गया फिल्म के रिलीज में भी कोरोना महामारी के कारण देरी हुई जाहिर है ऐसे में नो टाइम टू डाई के लिए दर्शकों का उत्साह पहले से कहीं अधिक है अच्छी बात यह है कि फिल्म आपको निराश भी नहीं करती बल्कि कई मायनों में उम्मीद से बेहतर एंटरटेनमेंट दी जाती है तो फिल्म की शुरुआत यानी इंट्रो सीन से ही यह तय होता हो जाता है कि यह एक्शन के साथ साथ रोमांस का भी तड़का लगाएगी इसमें धमाके होंगे और यहां धोखा देने की भी कहानी होगी फिल्म कह की कहानी आपको पहले ही सीन से बांधती है और कुर्सी पर बैठाए रखती है खास बात यह है कि यह फिल्म दो घंटे तरतालीस मिनट लंबी है यह किसी भी पिछली बॉन्ड फिल्म के मुकाबले लंबी है लेकिन बावजूद इसके रोमांच ऐसा है कि आप अंत में कुछ और ही चाहते चाहत रखते हैं तो इस फिल्म की कहानी में वह सब कुछ है जो बॉन्ड के रूप में आप डेनियल करेग से उम्मीद करते हैं साथ ही यह पुरानी जीरो जीरो सेवन फिल्मों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिनमें रॉजर मूर और सीन कॉनरी ने एक्ट किया था जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी फिल्मों की तरह इस फिल्म में शानदार गाड़ियां हैं जिनमें नए और आधुनिक हथियार लेस हैं फैंसी गैजेट्स हैं साइंटिफिक मिशन का ट्विस्ट है खतरनाक एक्शन सीक्वेंस है और एक ऐसा विलन जो कभी नहीं मरता जेम्स बॉन्ड एक बार फिर दुनिया को बचाने के लिए निकला है और यह सब आपके अंदर रोमांच जगाता है तो फिल्म में बॉन्ड के कुछ सहयोगी और कुछ पुराने विरोधी उसके खिलाफ खड़े नजर आते हैं कहानी कुछ इस तरह बढ़ती है 
कि यह बॉन्ड के रूप में डेनियल क्रेक के कार्यकर्ता को कुछ हद तक खत्म करने की कोशिश करती है आपको यह भी बताया जाता है कि बॉन्ड की तरह ही एक महिला एजेंट भी है एक एजेंट का नाम नोमी है और उसे 007 के रूप में अपॉइंट किया गया था इस महिला एजेंट को तब नियुक्त किया गया जब जेम्स बॉन्ड ब्रेक पर था तो हालांकि यह दर्शकों की सोच और कल्पना पर छोड़ा गया है कि आगे इस फिल्म फ्रेंचाइजी में क्या हो सकता है दुनिया जहां एक एक महामारी के बीच फंसी है वहीं यह फिल्म डीएनए और नर्स हार से जुड़े एक विषय पर है जो एक संयोग है यहां यह बात याद रखने की है कि फिल्म बहुत पहले से बन रही थी तो तमाम आशंकाओं और संभावनाओं के बीच यह फिल्म डेनियल क्रेग को एक हीरो के तौर पर सेलिब्रेट करने का मौका देती है वह इस फिल्म में न सिर्फ अपने टॉप फॉर्म में नजर आते हैं बल्कि वह पहले से कहीं बेहतर दिखते हैं रामी मलिक हानिबल नेमेसिस के रूप में अपने किरदार में छाप छोड़ते हैं डायरेक्टर कैरी जोजी फुकुनागा ने बॉन्ड फैंस को एक ऐसे सेलिब्रेशन से जोड़ा है जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा ली सेडॉक्स का किरदार चटल भी है और रहस्य से भरा हुआ भी है वह इसे बनाए रखने में सफल होती हैं जबकि बॉन्ड की असिस्टेंट के रूप में एना दे अरमान ने भले ही छोटा रोल किया हो लेकिन यह याद रखी जाती है लशाना लिंच नई 007 के रूप में प्रभावित करती हैं यदि आप जेम्स बॉन्ड फिल्मों के शौकीन और फैन हैं तो नो टाइम टू डाई आपके लिए एक परफेक्ट फिल्म है अच्छी बात यह है कि यह सिनेमा घरों में भी रिलीज की गई थी और ऐसे में बड़े पर्दे पर इसे देखने का लुत्फ बहुत ही लोगों ने उठाया नो टाइम टू डाई इज ट्वेंटी स्पाई फिल्म एंड ट्वेंटी इन द जेम्स बॉन्ड सीरीज प्रोड्यूस्ड बाई Eon Productions starring Daniel Craig in his fifth and final portrayal of fictional British MI6 agent James Bond. It was directed by Kari Joji Fukunaga for on a screenplay by Neil Purvis Robert Wood. Fukunaga and Foy Valer Bridge. Lee Sedox, Ben Visha, Naomi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinner and Ralph Finis reprised their role from previous films with Rami Malek, Lahash Lahasha Lynch, Billy Magnussen, Anna de Armas, David Dansik, and Dali Ben Salah also starring. In No Time to Die, Bond has left active service with MI6 and is recruited by the CIA to find a kidnapped scientist, which leads to a shadow down with a powerful adversary. Development began in 2016. It is the first Bond film distributed by Universal Pictures, which acquired international distribution rights following the expiration of Sony Pictures contract after the release of Spectre in 2015. United Artists releasing hold the rights for North America as well as worldwide digital and television rights. Universal also hold the worldwide rights for physical home media. Danny Boyle was originally attached. to direct and co-write the screenplay with John Hodge both left in August 2018 due to creative differences and Fukunaga was announced as Boyle's replacement one month later most of the cast has signed by April 2019 principal photography took place from April to October 2019 Billy Eilish performed the theme song No Time to Die with Hans Zimmer scored the film after being delayed by Bolz departure and later by the COVID-19 pandemic the ta- no time to die premiered globally at the Royal Albert Hall in London on 28 September 2021 it was released in cinemas on 30 September 2021 in the United Kingdom and on 8 October 2021 in the United States the film received positive reviews and has grossed over 774 million dollars worldwide making it the fourth highest grossing film of 2021 In addition to this it had earned several other box office record achievements including becoming the third highest grossing film of all time in the UK the film garnered several awards and nominations these included five nominations at the 75th British Academy Film Award with a win for best editing and three nominations at the 94th Academy Awards with a win of win for best original song This became the third consecutive Bond theme song starring Craig to win that category after Skyfall and Spectre. 
so story of the movie a young madeline swan witnesses the murder of her mother by lucifer safin whose family was assassinated by swan's father mr white under orders from ernst stavro bloifeld swan shoots safin but he survives and rescues her when she falls through a frozen lake in the present after bloifeld's arrest swan is in metara matera with james bond she asks bond to visit the grave of his ex lover vesper lint where she narrowly survives as explosion orchestrated by specter operatives led by primo a mercenary with a bionic eye bond evades further assassination attempts and escapes with swan but he believes that swan betrayed him to specter prompting him to end their relationship 5 years later specter agents kidnap my six scientist waldo obruchu and still project herasils a secret weapon developed under m's oversight that consists of nanobots that spread through skin contacts to execute targets based on dna bond retired and living in jamaica is contacted by cia ali felix literain state department agent logan ash who asks for bond's help extracting abrutive from a specter party in cuba bond initially declines but later accepts after nomi his 007 successor wants him not to interfere with her extraction of abrutive and puts him in contact with m who refuses to answer his questions about herasils bond infiltrates the specter party with paloma a cuban agent assisting later Blofeld oversees the party from Balmarsh through Primo's bionic eye. He disperses a nanobot missed to kill Bond, but Obruchev covertly reprogrammed the nanobots under Safin's order to kill the Spectre members instead. After outmaneuvering Nomi with Paloma's help, Bond takes Obruchev to Ash and later on a trawler for interrogation. as secretly working for safin shoots later stabs him and bonds below deck and flees with abruchip after triggering explosive explosives to sink the ship later dies of his wounds but bond escapes bond returns to london reuniting with his former mi6 colleagues he seeks to interrogate blofeld for information about abruchip's new employer but blofeld reportedly only speaks to his psychiatrist swan safin secretly forces swan to infect himself with a nanobot dose in order to assassinate blofeld bond meets swan in belmarsh and unknowingly infects himself by touching her swan leaves after becoming too distressed to confront blofeld who confesses to bond that he planned the explosion at vesper's grave to make bond believe that Madeline betrayed him and raised Bond briefly as strangled Biofield unknowingly allowing the nanobots to kill him Bond takes Swan to her childhood home in Norway where the two reconcile he meets Swan's 5 year old daughter Mathilde eh who Swan insists is not his child Swan shares intelligence that her father gathered about Safin including information about his Island headquarters the next morning MI6 alert bond that Ash is approaching his location after a chase leads into a nearby forest Safin abducts Swan and Mathilde while bond defeats Safin's thugs and avenges later by killing Ash Kyung provides bond and Nomi with a submersible glider to infiltrate Safin's headquarters a missile base in the Sea of Japan that has been converted into a nanobot factory for mass production. Nomi kills Abruchev by kicking him into a pool of nanobots. Bond confronts Safin, who flees with Mathilde, but later releases her. Swan escapes from Primo and reunites with Bond and Mathilde. Nomi escorts Swan and Mathilde off the island. Bond stays to open the silo doors so that missiles can penetrate and destroy the factory. She kills Safin's remaining men, including Primo, and calls in a missile strike from HMS Dragon. As Bond leaves the facility, he sees their silo doors 
closing and Russia is back inside. Safin shoots Bond and infects him with a while containing nanobots program to kill Swan and Mathilde. Bond shoots Safin, Zed opens the silo doors and climbs to the roof of the facility. He contacts Swan by radio to say goodbye and express his love to her and Mathilde. Swan confirms that Mathilde is Bond's daughter. Bond watches as the missiles strike the island, destroying the factory and killing him. At MI6, M, Money, Penny, Nomi, Q and Bill Tanner drink to Bond's memory. As Swan drives Mathilde to Matera, she tells her a story about a man named James Bond. So production, development and writing, casting of the movie. Development of the No Time to Big Die began in early 2016 in March 2017. Screenwriters Neil Porvis and Robert Wade, who have worked on every Bond film since The World is Not Enough, were approached to write the script by producers Barbara Broccoli and Michael G. Wilson. Porvis and Wade mapped out the story of the film in 2017. Sam Mendes states that he would not return after directing Skyfall and Spectre. Christopher Nolan ruled himself out who direct. By July 2017, Yan Demeng, David McKenzie and Dennis Villeneuve were quoted to direct. In December 2017, Villeneuve decided against the rule role due to his commitments to Dune. In February 2018, Danny Boyle was established as Fortuner frontrunner for the director position. So Boyle's original pitch to Broccoli and Wilson saw John Hodge writing a screenplay based on Boyle's ideal, idea with Purvis and Wade was unscrapped. The film entered production under the working title of Bond 25. The title No Time to Die was announced on 20 August 2019. Broccoli said, we were struggling to find a title. We wanted a title that wouldn't give away anything but would be understandable. And after you give, you see the movie have a deeper resonance because that's often what Fleming titles are all about. When Boyle has hired, he pitched the film to take place in present-day Russia and explore Bond's origins. He left the production after Broccoli and Wilson lost confidence in the idea. During Boyle's time, a league casting she described the male leading role as a cold and charismatic Russian and the female leading role as a witty and skillful survivor. Production also sought male supporting roles of Maori descent with advanced comeback skills. The idea of Bond having a child was introduced by Horgi and retained for the final script. Waller Bridge was hired to revise dialogue, work on character de development and add humor to the script. The character of Paloma was made more significant from originally being a simple contact Purvis and Wade indicated this was probably written by Waller Bridge at Fukunaga's request. Production was scheduled to begin on 3 December 2018 at Pinewood Studios, but filming was delayed until 2019 after Boyle's departure. The film is the first in the series to have sequences shot with 65mm IMAX film cameras. Fukunaga and Sandrin pushed for using film over digital to enhance the look of the film. The budget was reported to be between 250 to 301 million dollars. So the visual effects for the film were created by Industrial Light and Magic, Frame Store, BNEG, and CineSight. Charlie Noble was the visual effects supervisor. James Bond, who has hired and lives the life of a recluse, finds himself in the midst of trying to solve the mystery of Project Heracles. The more he delves deep into the case, the more he has to lose. Will he risk everything for this mission? For fans of James Bond franchisee, this particular film has Herculean expectations. This is after all the last Bond film that Daniel Craig will feature in and it look a lot of convincing for him to do this film too. And the release of this film has been delayed due to the pandemic. No Time to Die does not disappoint instead. It matches every expectation and even delivers more. The introduction sequences sets the tone for the film with a heady mix of romance, action, explosion and betrayals. The story that follows in an edge of the seat drama 
that has one hooked to the screen. The fact that the film is 2 hour and 43 minutes long and is the longest Bond film till date seems rather inconsequential, as one is eventually left wanting more in the end of the film. This story has everything that one expects from Daniel Craig as Bond and yet also is a tribute of sort to the good old 007 films back in the day that starred Roger Moore and Sean Connery. There are all staples one expects from the film from the franchise, be it stunning automobiles, fancy gadgets, sci-fi twists, twists, femi fatales, passy action sequences and macabre villains who never fail to shock you, of course. Throw in Bond trying to rescue the world too. The film sees all the Bond's allies rally for him and some old adversaries too. It tries to bring in some closer to Daniel Craig's stint as Bond. And the fact that there was also a female agent Nomi who has been appointed at as 007 when Bond was on the break also leaves one wondering more about that could lie ahead in the franchise. It could there be a spin on the agent name in store. Also, the fact that the film has a central theme dealing with DNA and genocide when we are in the midst of a pandemic is an airy coincidence. Remember that the film was really ready long before. Spectaculations and theories part. This film leaves enough and more scoop for Daniel Craig's fan to celebrate their hero. Not only is he in top form, but he looks better than ever too. Rami Malik in his role as a Hannibal SQ nemesis to Bond leaves a big impression. Carrie Joji Fukunaga has given Bond fan a celebration that will be a long remember. And Leah Sedox ensures she lives up to complexities and secrets of her character. Ana de Armas in her brief role of assisting Bond is the Cuban escapades in the film in another highlight as is La Lashana Leach as the new 007 agent. After months of delays, the 25th official James Bond is finally the No Time to Die, an epic action film that presents 007 with one of his toughest mission. Each the era that most people agree gave new life to one of the most iconic film characters of all time. Everyone knows that this is Daniel Craig's last film as Bond and so No Time to Die needs to entertain on its own terms provide a sense of finality for this chapter of the character and even hint at the future of the spy with a license to kill. It would also help a bit to clean up some of the mess left by Spectre, a film widely considered a disappointment. So all of the boxes that need to be checked seem to drag down No Time to Die, which comes to life in fits and starts usually through some robust direction of quick action beats from director Kari Joji Fukunaga, but ultimately plays it too safe and too familiar from first frame to last. Even at its closing character arc that started years ago, it feels like a film with too little at stake, a movie produced by a machine that was fed the previous 24 flicks and programmed to spit spit out a greatest hit package. So when Casino Royale burst on the scene in 2006, it really changed the action landscape. The Bond mythology had grown stale. It was your father or even your grandfather's franchise and Daniel Craig gave it adrenaline. For something that once felt like it so deftly balanced the old of a timeless character with a new, richer style, perhaps the biggest knock against No Time to Die is that there's nothing here that hasn't been done better in one of the other's Craig movies. That's fine as you are such a fan of Bond that reheated leftovers still taste delicious and even more so after waiting so long for this particular meal. But it's not something anyone will remember in a few years as films like Casino Royale and Skyfall define the era. Maybe it's, it all should have ended a couple movies ago. Then we all would have had time for something new. No Time to Die is a 2021 spy film and the 25th in the James Bond series produced by Eon Productions starring Daniel Craig in his fifth and final portrayal of fictional British MI6 agent 
James Bond. It was directed by Kari Joji Fukunaga for on a screenplay by Neil Purvis Robert Wade. Fukunaga and Foyb Weller Bridge. Lee Sedox, Ben Visha, Noemi Harris, Jeffrey Witt Wright, Christoph Waltz, Rory Kinner, and Ralph Finis reprised their role from previous films with Rami Malek, Lahasha Lahash Lynch, Billy Magnussen, Anna de Armas, David Dansik, and Dali Ben Salah also starring. In No Time to Die, Bond has left active service with MI6 and is recruited by the CIA to find a kidnapped scientist, which leads to a shadow down with a powerful adversary. Development began in 2016. It is the first Bond film distributed by Universal Pictures, which acquired international distribution rights following the expiration of Sony Pictures' contract after the release of Spectre in 2015. United Artists releasing hold the rights for North America, as well as worldwide digital and television rights. Universal also hold the worldwide rights for physical home media. Danny Boyle was originally attached to direct and co-write the screenplay with John Hodge. Both left in August 2018 due to creative differences and Fukunaga was announced as Boyle's replacement one month later. Most of the cast has signed by April 2019. Principal photography took place from April to October 2019. Billy Eilish performed the theme song No Time to Die with Hans Zimmer scored the film. After being delayed by Bull's departure and later by the COVID-19 pandemic, the ta No Time to Die premiered globally at the Royal Albert Hall in London on 28 September 2021. It was released in cinemas on 30 September 2021 in the United Kingdom and on 8 October 2021 in the United States. The film received positive reviews and has grossed over $774 million worldwide making it the fourth highest grossing film of 2021. In addition to this, it had earned several other box office record achievements, including becoming the third highest grossing film of all time in the UK. The film garnered several awards and nominations. These included five nominations at the 75th British Academy Film Award, with a win for Best Editing and three nominations at the 94th Academy Awards, with a win, of win for Best Original Song. This became the third consecutive Bond theme song starring Craig to win that category after Skyfall and Spectre. So story of the movie, a young Madeleine Swan witnesses the murder of her mother by Lucifer Safin, whose family was assassinated by Swan's father, Mr. White, under orders from Ernst Stavro Bloifeld. Swan shoots Safin, but he survives and rescues her when she falls through a frozen lake. In the present, after Blofeld's arrest, Swan is in Matera, Matera with James Bond. She asks Bond to visit the grave of his ex-lover, Vesper Lint, where she narrowly survives as explosion orchestrated by Spectre operatives led by Primo, a mercenary with a bionic eye. Bond awaits further assassination attempts and escapes with Swan. But he believes that Swan betrayed him to Spectre, prompting him to end their relationship. Five years later, Spectre agents kidnap MI6 scientist Waldo Obruccio and steal Project Herasils, a secret weapon developed under M's oversight that consists of nanobots that spread through skin contacts to execute targets based on DNA. Bond retired and living in Jamaica is contacted by CIA Ali. Felix Litterain, State Department agent Logan Ash, who asks for Bond's help extracting a brutive from a Spectre party in Cuba. Bond initially declines but later accepts after Nomi, his 007 successor, wants him not to interfere with her extraction of Abruvich and puts him in contact with M, who refuses to answer his questions about Harassils. Bond infiltrates the Spectre party with the Paloma, a Cuban agent assisting. Later, Blofeld oversees the party from Balmarsh through Primo's bionic eye. He disperses a nanobot missed to kill Bond, but Obruchev covertly reprogrammed the nanobots under Safin's order to kill the Spectre members instead. After outmaneuvering Nomi with Paloma's help, Bond takes Obruchev to Ash and later on a trawler for interrogation. As secretly working for Safin, shoots later. 
stabs him and bonds below deck and flees with a brood ship after triggering explosive, explo explosives to sink the ship. Later dies of his wounds but Bond escapes. Bond returns to London, reuniting with his former MI6 colleagues. He seeks to interrogate Blofeld for information about Obruchev's new employer. But Blofeld reportedly only speaks to his psychiatrist, Swan. Safin secretly forces Swan to infect himself with a nanobot dose in order to assassinate Blofeld. Bond meets Swan in Belmarsh and unknowingly infects himself by touching her. Swan leaves after becoming too distressed to confront Blofeld, who confesses to Bond that he planned the explosion at Vesper's grave to make Bond believe that Madeline betrayed him and raised Bond briefly and strangled Biofield unknowingly allowing the nanobots to kill him. Bond tracks Swan to her childhood home in Norway, where the two reconciles. He meets Swan's five-year-old daughter, Mathilde, eh, who Swan insists is not his child. Swan shares intelligence that her father gathered about Safin, including information about his island headquarters. The next morning, MI6 alert Bond that Ash is approaching his location. After a chase leads into a nearby forest, Safin abducts Swan eh, and Mathilde while Bond defeats Safin's thugs and avenges later by killing Ash. Q provides Bond and Nomi with a submersible glider to infiltrate Safin's headquarters, a missile base in the Sea of Japan that has been converted into a nanobot factory for mass production. Nomi kills Abruchev by kicking him into a pool of nanobots. Bond confronts Safin, who flees with Mathilde but later releases her. Swan escapes from Primo and reunites with Bone and Mathilde. Naomi escorts Swan and Mathilde off the island. Bond stays to open the silo doors so that missiles can penetrate and destroy the factory. She kills Safin's remaining men, including Primo and Carl's in a missile strike from HMS Dragon. As Bond leaves the facility, he sees their silo doors closing and rushes back inside. Safin shoots Bond and infects him with a while containing nanobots program to kill Swan and Mathilde. Bond shoots Safin, Zad opens the silo doors and climbs to the roof of the facility. He contacts Swan by radio to say goodbye and express his love to her and Mathilde. Swan confirms that Mathilde is Bond's daughter. Bond watches as the missiles strike the island, destroying the factory and killing him. At MI6M, Money Penny, Nomi, Kyo and Bill Tanner drink to Bond's memory. As Swan drives Mathilde to Matera, she tells her a story about a man named James Bond. So production, development and writing, casting of the movie. Development of the No Time to Big Die began in early 2016 in March 2017. Screen writers Neil Porvis and Robert Wade, who have worked on every Bond film since The World Is Not Enough were approached to write the script by producers Barbara Broccoli and Michael G. Wilson. Purvis and Wade mapped out the story of the film in 2017. Sam Mendes states that he would not return after directing Skyfall and Spectre. Christopher Nolan ruled himself out to direct. By July 2017, Yan Meng, David McKenzie and Dennis Villeneuve were quoted to direct. In December 2017, Villeneuve decided against the rule role due to his commitments to Dune. In February 2018, Danny Boyle was established as Fortuner frontrunner for the director position. So Boyle's original pitch to Broccoli and Wilson saw John Horge writing a screenplay based on Boyle's idea, idea with Purvis and Weed was unscrapped. The film entered production under the working title of Bond 25. The title No Time to Die was announced on 20 August 2019. Broccoli said, we were struggling to find a title. We wanted a title that wouldn't give away anything but would be understandable. And after you give, you see the movie have a deeper resonance because that's often what Fleming titles are all about. When Boyle has hired, he pitched the film to take place in present-day Russia and explore Bond's origins. He left the production after Broccoli and Wilson lost confidence in the idea. During Boyle's time, a lead casting she described the male leading role as a cold and charismatic Russian and the female leading role as a witty and skillful survivor. Production also sought male supporting roles of 
Maori descent with advanced comeback skills. The idea of Bond having a child was introduced by Hoagie and retained for the final script. Waller Bridge was hired to revise dialogue, work on character de development, and add humor to the script. The character of Paloma was made more significant from or regionally being a simple contact. Parvis and Wade indicated this was probably written by Waller Bridge at Fukunaga's request. Production was scheduled to begin on 3 December 2018 at Pinewood Studios, but filming was delayed until 2019 after Boyle's departure. The film is the first in the series to have sequences shot with 65mm IMAX film cameras. Fukunaga and Sandrin pushed for using film over digital to enhance the look of the film. The budget was reported to be between 250 to 301 million dollars. So the visual effects for the film were created by Industrial Light and Magic, Frame Store, BNEG, and CineSight. Charlie Noble was the visual effects supervisor. James Bond, who has hired and lives the life of a recluse, finds himself in the midst of trying to solve the mystery of Project Heracles. The more he delves deep into the case, the more he has to lose. Will he risk everything for this mission? For fans of James Bond franchise, this particular film has Herculean expectations. This is after all the last Bond film that Daniel Craig will feature in and it look a lot of convincing for him to do this film too. And the release of this film has been delayed due to the pandemic. No Time to Die does not disappoint instead. It matches every expectation and even delivers more. The introduction sequence is sets the tone for the film with a heady mix of romance, action, explosion, and betrayals. The story that follows in an edge of the seat drama that has one hooked to the screen, the fact that the film is 2 hours and 43 minutes long and is the longest Bond film till date seems rather inconsequential, as one is eventually left wanting more in the end of the film. The story has everything that one expects from Daniel Craig as Bond and yet also is a tribute of sort to the good old 007 films back in the day that starred Roger Moore and Sean Connery. There are all staples one expects from the film from the franchise, be it stunning automobiles, fancy gadgets, sci-fi twists, twists, femi fatales, passy action sequences and macabre villains who never fail to shock you, of course, throw in Bond trying to rescue the world too. The film sees all the Bond's allies rally for him and some old adversaries too. It tries to bring in some closer to Daniel Craig's stint as Bond. And the fact that there was also a female agent, Nomi, who has been appointed at as 007 when Bond was on the break also leaves one wondering more about that could lie ahead in the franchise. It could there be a spin on the agent name in store. Also, the fact that the film has a central theme dealing with DNA and Genocide when we are in the midst of a pandemic is an airy coincidence. Remember that the film was really ready long before. Spectaculations and theories part. This film leaves enough and more scope for Daniel Craig's fan to celebrate their hero. Not only is he in top form, but he looks better than ever too. Ravi Malik in his role as a Hannibal SQ nemesis to Bond leaves a big impression. Kari Joji, Fukunaga has given Bond fan a celebration that will be a long remember. And Leah Sedox ensures he lives up to complexities and secrets of her character. Ana de Armas, in her brief role of assisting Bond, is the Cuban escapade in the film in another highlight, as is La Lashana Leach as the new 007 agent. After months of delays, the 25th official James Bond is finally the No Time to Die, an epic action film that presents 007 with one of his toughest mission. Each the era that most people agree gave new life to one of the most iconic film characters of all time. Everyone knows that this is Daniel Craig's last film as Bond and so No Time to Die needs to entertain on its own terms, provide a sense of finality for this chapter of the character and even hint at the future of the spy with a license to kill. It would also help a bit to clean up some of the mess left by Spectre, a film widely considered a disappointment. So all of the boxes that need to be checked seem to drag down No Time to Dime, which 
comes to life in fits and starts usually through some robust direction of quick action beats from director Kari Joji Fukunaga. But ultimately, plays it too safe and too familiar from first frame to last. Even at its closing character arc that started years ago, it feels like a film with too little at stake. A movie produced by a machine that was fed the previous 24 flicks and programmed to spit, spit out a greatest hit package. So when Casino Royale burst on the scene in 2006, it really changed the action landscape. The Pawn mythology had grown stale. It was your father or even your grandfather's franchise and Daniel Craig gave it adrenaline. For something that once felt like it so deftly balanced the old of a timeless character with a new, richer style, perhaps the biggest knock against No Time to Die is that there's nothing here that hasn't been done better in one of the other's Craig movies. That's fine as you are such a fan of Bond that reheated leftovers still taste delicious and even more so after waiting so long for this particular meal. But it's not something anyone will remember in a few years as films like Casino Royale and Skyfall define the era. Maybe it's, it all should have ended a couple movies ago. Then we all would have had time for something new. No Time to Die is a 2021 spy film and the 25th in the James Bond series produced by Eon Productions starring Daniel Craig in his fifth and final portrayal of fictional British MI6 agent James Bond. It was directed by Kari Joji Fukunaga for on a screenplay by Neil Purvis Robert Wade, Fukunaga and Foib Weller Bridge, Lee Sedox, Ben Visha, Noemi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinner and Ralph Finis reprise their role from previous films with Rami Malek, Lahasha Lynch, Billy Magnussen, Anna de Armas, David Dansik, and Dali Ben Salah also starring. In No Time to Die, Bond has left active service with MI6 and is recruited by the CIA to find a kidnapped scientist which leads to a shadow down with a powerful adversary. Development began in 2016. It is the first Bond film distributed by Universal Pictures, which acquired international distribution rights following the expiration of Sony Pictures contract after the release of Spectre in 2015. United Artists releasing hold the rights for North America, as well as worldwide digital and television rights. Universal also hold the worldwide rights for physical home media. Danny Boyle was originally attached to direct and co-write the screenplay with John Hodge. Both left in August 2018 due to creative differences and Fukunaga was announced as Boyle's replacement one month later. Most of the cast has signed by April 2019 principal photography took place from April to October 2019. Billy Eilish performed the theme song No Time to Die with Hans Zimmer scored the film. After being delayed by Bull's departure and later by the COVID-19 pandemic, the ta No Time to Die premiered globally at the Royal Albert Hall in London on 28 September 2021. It was released in cinemas on 30 September 2021 in the United Kingdom and on 8 October 2021 in the United States. The film received positive reviews and has grossed over $774 million worldwide, making it the fourth highest grossing film of 2021. In addition to this, it had earned several other box office record achievements including becoming the third highest grossing film of all time in the UK. The film garnered several awards and nominations. These included five nominations at the 75th British Academy Film Award, with a win for Best Editing and three nominations at the 94th Academy Awards, with a win, of, win for Best Original Song. This became the third consecutive Bond theme song starring Craig to win that 
category after Skyfall and Spectre. So story of the movie. A young Madeline Swan witnesses the murder of her mother by Lucifer Safin, whose family was assassinated by Swan's father, Mr. White, under orders from Ernst Stavro Bloifeld. Swan shoots Safin, but he survives and rescues her when she falls through a frozen lake. In the present, after Blofeld's arrest, Swan is in Matera, Matera with James Bond. She asks Bond to visit the grave of his ex-lover, Vesper Lint, where she narrowly survives as explosion orchestrated by Spectre operatives led by Primo, a mercenary with a bionic eye. Bond awaits further assassination attempts and escapes with Swan. But he believes that Swan betrayed him to Spectre, prompting him to end their relationship. Five years later, Spectre agents kidnap MI6 scientist Waldo Obruchu and steal Project Herasils, a secret weapon developed under M's oversight that consists of nanobots that spread through skin contacts to execute targets based on DNA. Bond retired and living in Jamaica is contacted by CIA Ali Felix Litterane, State Department agent Logan Ash, who asks for Bond's help extracting a brutive from a Spectre party in Cuba. Bond initially declines but later accepts after Nomi. His 007 successor wants him not to interfere with her extraction of Abruvich and puts him in contact with M, who refuses to answer his questions about Herasils. Bond infiltrates the Spectre party with Paloma, a Cuban agent assisting. Later, Bluffett oversees the party from Balmarsh through Primo's bionic eye. He disperses a nanobot missed to kill Bond, but Obruchev covertly reprogrammed the nanobots under Safin's order to kill the Spectre members instead. After outmaneuvering Nomi with Paloma's help, Bond takes Obruchev to Ash and later on a trawler for interrogation. Ash secretly working for Safin shoots later, straps him and bonds below deck and flees with a brood chip after triggering explosive, explosives to sink the ship. Later dies of his wounds but Bond escapes. Bond returns to London, reuniting with his former MI6 colleagues. He seeks to interrogate Blofeld for information about Obruchev's new employer, but Blofeld reportedly only speaks to his psychiatrist, Swan. Safin secretly forces Swan to infect himself with a nanobot dose in order to assassinate Blofeld. Bond meets Swan in Belmarsh and unknowingly infects himself by touching her. Swan leaves after becoming too distressed to confront Blofeld who confesses to Bond that he planned the explosion at Vesper's grave to make Bond believe that Madeline betrayed him and raised Bond briefly and strangled Biofield unknowingly allowing the nanobots to kill him. Bond tracks Swan to her childhood home in Norway, where the two reconciles. He meets Swan's five-year-old daughter, Mathilde. Hey, who Swan insists is not his child. Swan shares intelligence that her father gathered about Safin, including information about his island headquarters. The next morning, MI6 alert Bond that Ash is approaching his location. After chase leads into a nearby forest, Safin abducts Swan and Mathild while Bond defeats Safin's thugs and avenges later by killing Ash. Q provides Bond and Nomi with a submersible 
glider to infiltrate Safin's headquarters, a missile base in the Sea of Japan that has been converted into a nanobot factory for mass production. Nomi kills Abruchev by kicking him into a pool of nanobots. Bond confronts Safin, who flees with Mathilde, but later releases her. Swan escapes from Primo and reunites with Bone and Mathilde. Naomi escorts Swan and Mathilde off the island. Bond stays to open the silo doors so that missiles can penetrate and destroy the factory. She kills Safin's remaining men, including Primo and Carl's in a missile strike from HMS Dragon. As Bond leaves the facility, he sees their silo doors closing and rushes back inside. Safin shoots Bond and infects him with a while containing nanobots prong them to kill Swan and Mathilde. Bond shoots Safin that opens the silo doors and climbs to the roof of the facility. He contacts Swan by radio to say goodbye and express his love to her and Mathilde. Swan confirms that Mathilde is Bond's daughter. Bond watches as the missiles strike the island, destroying the factory and killing him. At MI6M, Money Penny, Nomi, Q, and Bill Tanner drink to Bond's memory. As Swan drives Mathilde to Matera, she tells her a story about a man named James Bond. So, production, development, and writing, casting of the movie. Development of the No Time to Big died begin in early 2016 in March 2017. Screen writers Neil Purvis and Robert Wade, who have worked on every Bond film since The World Is Not Enough, were approached to write the script by producers Barbara Broccoli and Michael G. Wilson. Purvis and Wade mapped out the story of the film in 2017. Sam Mendes states that he would not return after directing Skyfall and Spectre. Christopher Nolan ruled himself out to direct. By July 2017, Yan Demeng, David McKenzie and Dennis Villeneuve were quoted to direct. In December 2017, Villeneuve decided against the rule role due to his commitments to Dune. In February 2018, Danny Boyle was established as Fortuner frontrunner for the director position. So Boyle's original pitch to Broccoli and Wilson saw John Hodge writing a screenplay based on Boyle's ideal idea with Purvis and Weed was unscrapped. The film entered production under the working title of Bond 25. The title No Time to Die was announced on 20 August 2019. Broccoli said, we were struggling to find a title. We wanted a title that wouldn't give away anything but would be understandable. And after you give, you see the movie have a deeper resonance because that's often what Fleming titles are all about. When Boyle has hired, he pitched the film to take place in present day Russia and explore Bond's origins. He left the production after Broccoli and Wilson lost confidence in the idea. During Bull's time, a lead casting, she described the male leading role as a cold and charismatic Russian and the female leading role as a witty and skillful survivor. Production also sought male supporting roles of Maori descent with advanced comeback skills. The idea of Bond having a child was introduced by Hodge and retained for the final script. Waller Bridge was hired to revise dialogue work on character de development and add humor to the script. The character of Paloma was made more significant from originally being a simple contact. Purvis and Wade indicated this was probably written by Waller Bridge at Fukunaga's request. Production was secured to begin on 3 December 2018 at Pinewood Studios, but filming was delayed until 2019 after Boyle's departure. The film is the first in the series to have sequences shot with 
65 mm IMAX film cameras, Fukunaga, and Sandrin pushed for using film over digital to enhance the look of the film. The budget was reported to be between 250 to 301 million dollars. So the visual effects for the film were created by Industrial Light and Magic, Frame Store, BNEG, and CineSight. Charlie Noble was the visual effects supervisor. James Bond, who has hired and lives the life of a recluse, finds himself in the midst of trying to solve the mystery of Project Heracles. The more he delves deep into the case, the more he has to lose. Will he risk everything for this mission? For fans of James Bond franchise, this particular film has Herculean expectations. This is after all the last Bond film that Daniel Craig will feature in and it look a lot of convincing for him to do this film too. And the release of this film has been delayed due to the pandemic. No Time to Die does not disappoint instead. It matches every expectation and even delivers more. The introduction sequences sets the tone for the film with a heady mix of romance, action, explosion and betrayals. The story that follows in an edge of the seat drama that has one hooked to the screen, the fact that the film is 2 hour and 43 minutes long and is the longest Bond film till date seems rather inconsequential, as one is eventually left wanting more in the end of the film. The story has everything that one expects from Daniel Craig as Bond and yet also is a tribute of sort to the good old 007 films back in the day that starred Roger Moore and Sean Connery. There are all staples one expects from the film from the franchise, be it stunning automobiles, fancy gadgets, sci-fi tweets, twists, femi fatales, passy action sequences and macabre villains who never fail to shock you, of course, throw in Bond trying to rescue the world too. The film sees all the Bond's allies rally for him and some old adversaries too. It tries to bring in some closer to Daniel Craig's stint as Bond. And the fact that there is also a female agent Nomi who has been appointed at, as 007 when Bond was on the break also leaves one wondering more about that could lie ahead in the franchise. He could there be a spin on the agent name in store. Also, the fact that the film has a central theme dealing with DNA and genocide when we are in the midst of a pandemic is an airy coincidence. Remember that the film was really ready long before. Spectaculations and theories part. This film leaves enough and more scope for Daniel Craig's fan to celebrate their hero. Not only is he in top form, but he looks better than ever too. Rami Malik, in his role as a Hannibal SQ nemesis to Bond, leaves a big impression. Gary Joji, Fukunaga has given Bond fan a celebration that will be a long remember. And Leah Sedox ensures he lives up to complexities and secrets of her character. Ana de Armas, in her brief role of assisting board, is the Cuban escapades in the film in another highlight, as is La Lashana Leach as the new 007 agent. After months of delays, the 25th official James Bond is finally the No Time to Die, an epic action film that presents 007 with one of his toughest missions. Each the era that most people agree gave new life to one of the most iconic film character of all time. Everyone knows that this is Daniel Craig's last film as Bond and so No Time to Die needs to entertain on its own terms provide a sense of finality for this chapter of the character and even hint at the future of the spy with a license to kill.
it would also help a bit to clean up some of the mess left by Spectre. A film widely considered a disappointment. So all of the boxes that need to be checked seem to tag down No Time to Dine, which comes to life in fits and starts usually through some robust direction of quick action beats from director Kari Joji Fukunaga, but ultimately plays it too safe and too familiar from first frame to last. Even at its closing character arc that started years ago, it feels like a film with too little at stake, a movie produced by a machine that was fed the previous 24 flicks and programmed to spit, spit out a greatest hit package. So when Casino Royale burst on the scene in 2006, it really changed the action landscape. The Pawn mythology had grown stale. It was your father or even your grandfather's franchise, and Daniel Craig gave it adrenaline. For something that once felt like it so deftly balanced the old of a timeless character with a new, richer style, perhaps the biggest knock against No Time to Die is that there's nothing here that hasn't been done better in one of the other's Craig movies. That's fine as you are such a fan of Bond that reheated leftovers still taste delicious. And even more so after waiting so long for this particular meal. But it's not something anyone will remember in a few years as films like Casino Royale and Skyfall define the era. Maybe it's, it all should have ended a couple movies ago. Then we all would have had time for something new. No Time to Die is a 2021 spy film and the 25th in the James Bond series produced by Eon Productions starring Daniel Craig in his fifth and final portrayal of fictional British MI6 agent James Bond. It was directed by Kari Joji Fukunaga for um, a screenplay by Neil Purvis Robert Wade, Fukunaga and Foy Weller Bridge, Lee Sedox, Ben Visha, Noemi Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinner, and Ralph Finis reprise their role from previous films with Rami Malek, Lahasha Lynch, Billy Magnussen, Anna de Armas, David Dansik, and Dali Ben Salah also starring. In No Time to Die, Bond has left active service with MI6 and is recruited by the CIA to find a kidnapped scientist which leads to a shadow down with a powerful adversary. Development began in 2016, it is the first Bond film distributed by Universal Pictures, which acquired international distribution rights following the expiration of Sony Pictures' contact after the release of Spectre in 2015. United Artists releasing hold the rights for North America, as well as worldwide digital and television rights. Universal also hold the worldwide rights for physical home media. Danny Boyle was originally attached to direct and co-write the screenplay with John Hodgkin. Both left in August 2018 due to creative differences and Fukunaga was announced as Boyle's replacement one month later. Most of the cast has signed by April 2019. Principal photography took place from April to October 2019. Billy Ellish performed the theme song No Time to Die with Hans Zimmer scored the film. After being delayed by Bull's departure and later by the COVID-19 pandemic, the ta No Time to Die premiered globally at the Royal Albert Hall in London on 28 September 2021. It was released in cinemas on 30 September 2021 in the United Kingdom and on 8 October 2021 in the United States. The film received positive reviews and has grossed over $774 million worldwide, making it the fourth highest grossing film of 2021. In addition to this, it had earned several other box office record achievements, including becoming the third highest grossing film of all time in the UK. 
The film garnered several awards and nominations. These included five nominations at the 75th British Academy Film Award with a win for Best Editing and three nominations at the 94th Academy Awards with a win of win for Best Original Song. This became the third consecutive Bond theme song starring Craig to win that category after Skyfall and Spectre. So story of the movie, a young Madeleine Swan witnesses the murder of her mother by Lucifer Safin, whose family was assassinated by Swan's father, Mr. White, under orders from Ernst Stavro Bloifeld. Swan shoots Safin, but he survives and rescues her when she falls through a frozen lake. In the present, after Blofeld's arrest, Swan is in Matera, Matera with James Bond. She asks Bond to visit the grave of his ex-lover, Vesper Lint, where she narrowly survives as explosion orchestrated by Spectre operatives led by Primo, a mercenary with a bionic eye. Bond awaits further assassination attempts and escapes with Swan. But he believes that Swan betrayed him to Spectre, prompting him to end their relationship. Five years later, Spectre agents kidnap MI6 scientist Waldo Obruchev and steal Project Herasils, a secret weapon developed under M's oversight that consists of nanobots that spread through skin contacts to execute targets based on DNA. Bond retired and living in Jamaica is contacted by CIA Ali Felix Litterain, State Department agent Logan Ash, who asks for Bond's help extracting a brutive from a Spectre party in Cuba. Bond initially declines but later accepts after Nomi, his 007 successor, wants him not to interfere with her extraction of Abruvich and puts him in contact with M who refuses to answer his questions about Herasils. Bond infiltrates the Spectre party with Paloma, a Cuban agent assisting. Later, Blofid oversees the party from Balmarsh through Primo's bionic eye. He disperses a nanobot missed to kill Bond, but Obruchev covertly reprogrammed the nanobots under Safin's order to kill the Spectre members instead. After outmaneuvering Nomi with Paloma's help, Bond takes Obruchev to Ash and later on a trawler for interrogation. Ash, secretly working for Safin, shoots later, stabs him and Bond's below deck and flees with Obruchev after triggering explosive, expl explosives to sink the ship. Later dies of his wounds, but Bond escapes. Bond returns to London, reuniting with his former MI6 colleagues. He seeks to interrogate Blofeld for information about Obruchev's new employer, but Blofeld reportedly only speaks to his psychiatrist, Swan. Safin secretly forces Swan to infect himself with a nanobot dose in order to assassinate Blofeld. Bond meets Swan in Belmarsh and unknowingly infects himself by touching her. Swan leaves after becoming too distressed to confront Blofeld, who confesses to Bond that he planned the explosion at Vesper's grave to make Bond believe that Madeline betrayed him and raised Bond briefly as strangled. Biofield unknowingly allowing the nanobots to kill him. Bond tracks Swan to her childhood home in Norway, where the two reconciles. He meets Swan's five-year-old daughter, Mathild, eh, who Swan insists is not his child. Swan shares intelligence that her father gathered about Safin, including information about his island headquarters. The next morning, MI6 alert Bond that Ash is approaching his location. After a chase leads into a nearby forest, Safin abducts Swan and Mathilde while Bond defeats Safin's thugs and avenges Litter by killing Ash. 
क्यों प्रोवाइड्स बोन एंड नोमी विद अ समर्सिबल ग्लाइडर टू इनफिल्ट्रेट सैफिन्स हेडक्वार्टर्स अ मिसाइल बेस इन द सी ऑफ जापान दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ नैनोबॉट फैक्ट्री फॉर मास प्रोडक्शन नोमी किल्स अब्रूचिव बाय किकिंग हिम इनटू अ पूल ऑफ नैनोबॉट्स बोन कन्फ्रंट्स सैफिन हु फ्लीज विद मैथिल्ड बट लेटर रिलीजेस हर स्वान एस्केप्स From Primo and reunites with Bone and Mathild. Naomi escorts Swan and Mathild off the island. Bone stays to open the silo doors so that missiles can penetrate and destroy the factory. She kills Safin's remaining men, including Primo and Carl's, in a missile strike from HMS Dragon. As Bone leaves the facility, he sees their silo doors. closing and rushes back inside sapin shoots spawn and infects him with a while containing nanobots prompt them to kill swan and mathild spawn shoots sapin that opens the silo doors and climbs to the roof of the facility he contacts swan by radio to say goodbye and express his love to her and mathild swan confirms that mathild is bond's daughter Bond watches as the missiles strike the island, destroying the factory and killing him. At MI six M, Money Penny, Nomi, Q, and Bill Tanner drink to Bond's memory. As Swan drives Mathilde to Matera, she tells her a story about a man named James Bond. So, production, development, and writing, casting of the movie. Development of the No Time to Big Die began in early 2016. In March 2017, screenwriters Neil Purvis and Robert Wade, who have worked on every Bond film since The World Is Not Enough, were approached to write the script by producers Barbara Broccoli and Michael G. Wilson. Purvis and Wade mapped out the story of the film in 2017. Sam Mendes states that he would. Not return after directing Skyfall and Spectre. Christopher Nolan ruled himself out to direct. By July 2017, Yang, D. Meng, David Mackenzie, and Dennis Villeneuve were quoted to direct. In December 2017, Villeneuve decided against the role due to his commitments to Dune. In February 2018, Danny Boyle. was established as fortuner front runner for the director position so boyle's original pitch to broccoli and wilson saw john hodge writing a screenplay based on boyle's ideal idea with porvis and wade was unscrapped the film entered production under the working title of bond 25 the title no time to die was announced on 20 august 2019 broccoli said We were struggling to find a title. We wanted a title that wouldn't give away anything, but would be understandable. And after you give, you see the movie have a deeper resonance because that's often what Fleming titles are all about. When Boyle has hired, he pitched the film to take place in present-day Russia and explore Bond's origins. He left the production after Broccoli and Wilson lost confidence in the idea. During Bull's time, a lead casting she described the male leading role as a cold and charismatic Russian and the female leading role as a witty and skillful survivor. Production also sought male supporting roles of Maori descent with advanced combat skills. The idea of Bond having a child was introduced by Hodge and retained for the final script while bridge was hired to revise dialogue work on character de- development and add humor to the script the character of paloma was made more significant from originally being a simple contact purvis and wade indicated this was probably written by waller bridge at fukunaga's request production was scheduled to begin on 3 december 2018 at pinewood studios But filming was delayed until 2019 after Boyle's departure. The film is the first in the series to have sequences shot with 65 mm IMAX film cameras. Fukunaga and Sandgren pushed for using film over digital to enhance the look of the film. The budget was reported to be between 250 to 301 million dollars. So the visual effects for the film were 
created by Industrial Light and Magic, Frame Store, BNEG, and CineSight. Charlie Noble was the visual effects supervisor. James Bond, who has hired and lives the life of a recluse, finds himself in the midst of trying to solve the mystery of Project Heracles. The more he delves deep into the case, the more he has to lose. Will he risk everything for this mission? For fans of James Bond franchise, this particular film has Herculean expectations. This is after all the last Bond film that Daniel Craig will feature in and it look a lot of convincing for him to do this film too. And the release of this film has been delayed due to the pandemic. No Time to Die does not disappoint instead. It matches every expectation and even delivers more. The introduction sequences sets the tone for the film with a heady mix of romance, action, explosion and betrayals. The story that follows in an edge of the seat drama that has one hooked to the screen, the fact that the film is 2 hours and 43 minutes long and is the longest Bond film till date seems rather inconsequential, as one is eventually left wanting more in the end of the film. The story has everything that one expects from Daniel Craig as Bond and yet also is a tribute of sort to the good old 007 films back in the day that starred Roger Moore and Sean Connery. There are all staples one expects from the film from the franchise, be it stunning automobiles, fancy gadgets, sci-fi twists, twists, femi fatales, passy action sequences and macabre villains who never fail to shock you, of course, throw in Bond trying to rescue the world too. The film sees all the bones, allies, rally for him and some old adversaries too. It tries to bring in some closer to Daniel Craig's stint as Bond. And the fact that there was also a female agent Nomi, who has been appointed at, as 007 when Bond was on the break also leaves one wondering more about that could lie ahead in the franchise. It could there be a spin on the agent name in store. Also, the fact that the film has a central theme dealing with DNA and genocide when we are in the midst of a pandemic is an airy coincidence. Remember that the film was really ready long before. Spectaculations and theories part. This film leaves enough and more scope for Daniel Craig's fan to celebrate their hero. Not only is he in top form, but he looks better than ever too. Rami Malik, in his role as a Hannibal SQ nemesis to Bond, leaves a big impression. Kari Joji Fukunaga has given Bond fan a celebration that will be a long remember. And Leah Sedox ensures she lives up to complexities and secrets of her character. Ana de Armas, in her brief role of assisting Bond, is the Cuban escapades in the film in another highlight as is La Lashana Leach as the new 007 agent. After months of delays, the 25th official James Bond is finally the No Time to Die, an epic action film that presents 007 with one of his toughest mission. Each the era that most people agree gave new life to one of the most iconic film character of all time. Everyone knows that this is Daniel Craig's last film as Bond and so No Time to Die needs to entertain on its own terms, provide a sense of finality for this chapter of the character and even hint at the future of the spy with a license to kill. It would also help a bit to clean up some of the mess left by Spectre, a film widely considered a disappointment. So all of the boxes that need to be checked seem to drag down No Time to Dine, which comes to life in fits and starts usually through some robust direction of quick action beats from director Kari Joji Fukunaga, but ultimately plays it too safe and too familiar from first frame to last. Even at its closing character arc that started years ago, it feels like a film with too little at stake. A movie produced by a 
machine that was fed the previous 24 flex and programmed to spit spit out a greatest hit package. So when Casino Royale burst on the scene in 2006, it really changed the action landscape. The porn mythology had grown stale. It was your father or even your grandfather's franchise, and Daniel Craig gave it adrenaline. For something that once felt like it so deftly balanced the old of a timeless character with a new, richer style, perhaps the biggest knock against No Time to Die is that there's nothing here that hasn't been done better in one of the other's Craig movies. That's fine as you are such a fan of Bond that reheated leftovers still taste delicious. And even more so after waiting so long for this particular meal. But it's not something anyone will remember in a few years as films like Casino Royale and Skyfall define the era. Maybe it's, it all should have ended a couple movies ago. Then we all would have had time for something new.